নমস্কার বন্ধুস আজির অধ্যায় চারি নম্বর অধ্যায় রত্ন আর মিশ্র সাহিত্য দ্বিতীয় এই অধ্যায়টি পাওয়া যাব রত্ন আর মিশ্র সাহিত্যর অন্তর্গত শূন্যপুরাণ নাট সাহিত্য সম্পর্কে পাঠর পরিচয় হয়েছে ইয়ার আগর অধ্যায়ট রত্ন আর মিশ্র সাহিত্য শ্রেণীর অন্তর্গত চর্যাপদ আর শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করবা গেছিল এই অধ্যায়ত তৃতীয় অধ্যায়টোরই এটা সম্প্রসারিত রূপ ইয়াত শূন্যপুরাণ আর নাট সাহিত্যর আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এয়া হয়েছে স্নাতকর প্রথম ষান্মাসিকর প্রথম পাঠ্যপুথির অন্তর্গত এই অধ্যায় শূন্যপুরাণ শূন্যপুরাণ কোনো কোনো সাহিত্যর সমালোচকে মিশ্র সাহিত্য হিসাবে আলোচনা করেছে সাহিত্য ইতিহাস সমূহ শূন্যপুরাণের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পোয়া না যায় চর্যাপদর মহাজানী পন্থর সহিত জড়িত শূন্যতত্বর সহিত শূন্যপুরাণর শূন্যবাদর সম্পর্ক থাকা বলে পণ্ডিতসলে মত পোষণ করেছে রামাই পণ্ডিতে শূন্যপুরাণত যে নিরঞ্জন ব্রহ স্বরূপ ব্রহ্মর কথা উল্লেখ করেছে তার সহিত হিন্দু আর বৌদ্ধ ধর্মের সমন্বয় সাধিত হয়েছে হিন্দু ধর্মত পৌরাণিক দেবতাসলের ভিতর ধর্ম দেবতার বিশেষ স্থান আছে শূন্যপুরাণটো ধর্ম দেবতায় প্রাধান্য লাভ করেছে ধর্ম পূজা মূলত বঙ্গদেশের পশ্চিম অঞ্চল প্রচলিত যদিও অসমতো এই পূজা প্রচলন পরম্পরা দেখা যায় মনসা পূজার সহ ধর্ম দেবতার পূজা শূন্যপুরাণর সৃষ্টিতত্বর সহ বৈদিক আর উপনিষদীয় পরম্পরার সম্পর্ক রক্ষিত হয়েছে ঋগ্বেদর দশম মণ্ডলের নাশ দাসীয় সুক্ত তার আভাস পাওয়া যায় ব্রজজন সহজযান সহজযান আর নাথ ধর্মের সহিতেও এসময়ত শূন্যপুরাণর সম্পর্ক রক্ষিত হয়েছিল শূন্যপুরাণত বিভিন্ন স্তরের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতিকার পরা ষোড়শ শতিকার বিভিন্ন স্তরের নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে শূন্যপুরাণ রচনার সময় সম্পর্ক মতভেদ দেখা যায় রামাই পণ্ডিতর শূন্যপুরাণ পুথিখান প্রথমে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ডাঙরিয়ায় আবিষ্কার করে আর নগেন্দ্রনাথ বসুয়ে সর্বপ্রথম পুথিখান সম্পাদনা করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ডাঙরিয়ায় পুথিখান নাম রাখিছিল রামাই পণ্ডিতর পদ্ধতি যেটি পরিবর্তন করে বসুয়ে শূন্যপুরাণ নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পর তেরশ চৈধ্য বঙ্গাব্দত প্রকাশ করে উলিয়ায় কাব্যখানি শূন্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বাবে কাব্যখানির নাম শূন্যপুরাণ রখা হয় আর পিছত এই নামটি সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হয় অবশ্যই সুকুমার সেন ডাঙরিয়ায় মুদ্রিত গ্রন্থর শূন্যপুরাণ নামটি যুক্তিযুক্ত নহয় বলেও মত পোষণ করে তেওঁৰ মতে নগেন্দ্রনাথ বসুয়ে সম্পাদনা করা গ্রন্থক দুই তিনখন ধর্ম পূজা বিষয়ক গ্রন্থর সংগ্রহে এই নামটি চমকপ্রদ আৰু বৌদ্ধ গন্ধী হলেও যথার্থ নহয় ৰূপৰামের ধর্মমঙ্গল ভূমিকা মানুহৰ মুখে মুখে চলি অহা শূন্য নিরঞ্জন সম্পর্কীয় কথাখিন রমাই পণ্ডিতে লিপিবদ্ধ করে এই গ্রন্থখান প্রণয়ন করে বলে জানা যায় ইয়ার উল্লেখ শ্রীধর্মচরণী মহাভক্তি নিয়োজিত শুনিয়া ভারতী রচিল রামাই পণ্ডিত এনেদরে উল্লেখ আছে রামাই পণ্ডিতে নিজে সংগ্রহ করা কাব্যক আগম পুরাণ আখ্যা দিছিল তেও লিখিছে ধর্মের চরণে মজাইয়া নিজস্বিত রামাই পণ্ডিতে পণ্ডিত গান আগম সংগীত হিমাই পণ্ডিত সুত কবি যার অদ্ভুত কৃপাময় যারে গুণ ধাম আগম পুরাণ বাণী এই তিন ভুবনে জানি রামাই পণ্ডিত রস গান রামাই পণ্ডিতর এই কাব্যখানি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঁকুড়া জিলারপরা সংগ্রহ করেছিল কাব্যখানির দুটি খণ্ডিত রূপ এসিয়াটিক সসাইটির গ্রন্থগার সংরক্ষিত হয়ে আছে শশীভূষণ দাসগুপ্তই বঙ্গর বিভিন্ন সম্পর্কীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিষয়ে গবেষণা করে মত প্রকাশ করেছে যে রিলিজন হেজ অলওয়েজ বিন ওয়ান অব দ্য মেইন মোটিভস অব literature it has been so in all countries and particularly in india is preeminently a land of religion as a matter of fact the history of modern indian literature is so intimately related with the history of some of most important religious movements flourishing flourishing in this country that an intimate acquaintance with those religious movements seems in this পেনজেবল ফর এ থ্রু স্টাডি অব দি ভার্নিকুলার লিটারেচার অবসিকিউর রিলিজিয়াস কালচ চর্যা গীত যা মহাজানী পন্থর বর্ণনা দাঙি ধরা হয়েছে তা শূন্যতার সহ করোনার সংযোগ ঘটাই সহজানন্দর অনুভূতির জাগরণের কারণে মহাশূন্যত প্রবেশের ইঙ্গিত দিয়া হয়েছে শূন্যবাদর এই চিন্তার আধারতে শূন্যপুরাণর জন্ম হওয়া বলে পণ্ডিতসলে মত প্রকাশ করেছে শূন্যপুরাণর রচনাকাল সম্পর্কে শূন্যপুরাণর রচনাকাল সম্পর্ক পণ্ডিতসলের মাজত মতভেদ বিদ্যমান যোগেশ চন্দ্র বিদ্যানিধির মতে শূন্যপুরাণ চতুর্দশ শতিকার আগর নহয় সুকুমার সেনে ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের বিচার করে শূন্যপুরাণর ভাষা কোনো পধ্যেই ষোড়শ শতিকার আগর নহয় বলে উল্লেখ করেছে গতি দেখা যায় যে শূন্যপুরাণর ভাষাত বিভিন্ন যুগর ভাষার প্রভাব সংরক্ষিত হয়ে আছে পুনীতি কুমার চৈত্যোপাধ্যায়ে শূন্যপুরাণর রচনাকাল 
ত্রয়োদশ শতিকা চতুর্দশ শতিকা বলে মত প্রকাশ করেছে যোগেশ চন্দ্র বিদ্যানিধিয়ে শূন্য পুরাণের তিনটা স্তর কল্পনা করে তার রচনাকাল যথাক্রমে ত্রয়োদশ চতুর্দশ পঞ্চদশ ষোড়শ ও সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দী ধরেছে সুকুমার সেনে গ্রন্থখনির ভাষার আধারত বিচার করে ইয়াক ষোড়শ শতিকার রচনা বলিছে শূন্য পুরাণের শূন্যবাদ বিশিষ্ট আচার্য নাগার্জুনের মূল মাধ্যমিক কারিকাত মাধ্যমিক সকল মহাজান সূত্র বর্ণিত শূন্যবাদর বিষয়ে বর্ণনা দাঙি ধরা হয়েছে ইয়াত বুদ্ধদেবর মধ্যম মার্গ অনুসরণ করা হয়েছে যুক্ত মাধ্যমিক দর্শন আখ্যা দিয়া হয় বৌদ্ধ শাস্ত্রের মতে সর্বধর্মা শূন্যা অর্থাৎ বস্তুর সকল উপাদানে শূন্যতা ভাব বিশিষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় এনেদরে যা প্রতিত্য সমুদ প্রাদা শূন্যতং প্রসক্ষম হে স প্রজাতির উপাধ্যায়ে অতিপত সৈব মধ্যমা এই দর্শনত আস্তি আর নাস্তি মাজর অবস্থা স্বীকৃত হয় নাথ সম্প্রদায়ের সাহিত্যটো শূন্যবাদ স্বীকৃত হয়েছে নাগার্জুন এগারী নাথ যোগী সিদ্ধ আছিল আর দার্শনিক শূন্যবাদর প্রতিষ্ঠা করেছিল গুরক্ষ বিজয়ত বিভিন্ন ঠাইত শূন্যর প্রসঙ্গ পাওয়া যায় কোন দুঃখে যাইবা তুমি গুরখের বচনে পাগল করিল গুরখ দিয়া শূন্য জ্ঞানে যখন শূন্যত বিশ্বাসী জাগতিক বিষয়বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট নহয় কারণ জাগতিক বিষয়সমূহর কোনো অস্তিত্ব নাই শূন্য পুরাণ কাব্যর দেবতা নিরাকার দেবাদিদেব আর শূন্য রূপ দরাচলতে ব্রহ্ম বিষ্ণু আর মহেশ্বরের মিলিত সত্তা মহাশূন্যতাত বিচরণশীল সেই প্রভুর ইচ্ছাতেই শূন্যতারপরাই সরাচর জগতর সৃষ্টি হয়েছে করুণা প্রাপ্তির বাবে ব্রহ্মাই গভীর তপস্যাত নিমগ নহয় শিবই তেওঁৰি মহিমা কীর্তন করে যোগী ঋষি সকলৰ তপস্যার পুরন্দরৰ কৃষ্ণব্রত সাধনের অন্তরালতো করুণা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিহিত হয়ে আছে বৌদ্ধ দর্শনের মূল তত্ত্বও হয়েছে সর্বম অনিত্যং সর্বম অনাত্যম নির্বাণং শান্তম ধর্মদেবতার পূজা সম্পর্ক পাওয়া যায় এনেদরে হিন্দুর পৌরাণিক দেবতা সকলের ভিতর ধর্মদেবতার বিশেষ স্থান আছে ধর্মদেবতা হয়েছে যম দেবতা কাল দেবতা শূন্য পুরাণতো ধর্ম পূজার বিধানত এইগী দেবতার প্রতি স্তুতি করা দেখা যায় এই বিষয়ে শশীভূষণ দাস গুপ্তই তল দিয়া ধরনেই মন্তব্য করেছে ট্রেডিশন ইন দ্য ড্রামা কাল্ট অফটেন শো এ গ্রেট ট্রেন্ডেন্সি টু আইডেন্টিফাই ড্রামা আর ধর্মা রাজা উইথ দ্য ধর্মা রাজা ইয়ামা এজ এ মেটার অফ ফ্যাক্ট ইয়ামা ইটস সেলফ সিটেড অন হিজ বাহানা মাউন্ট অফ বাফেলো ইজ অফটেন আইডেন্টিফাইড উইথ দি ধর্মা রাজা অফ দি ধর্মিটিজ ইন মেনি প্লেসেস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ড দি ফেস্টিভিটিজ অফ ধর্মা রাজা ইয়ামা ধর্ম রাজা হয়েছে যমরাজ রামাই পণ্ডিতর শূন্য পুরাণত ধর্ম ঠাকুরের পূজা পদ্ধতির কথা আছে এনে কারণতেই এই কাব্যখনি ধর্ম পুরাণ নামেরেও পরিচিত শূন্য পুরাণর সৃষ্টি পতন রাজা হরিচন্দ্রর ধর্ম পূজা ধুনা জ্বলা ঘোড়া সজা বারো মাসি পুষ্পাঞ্জলি ধর্ম পূজা হোম যজ্ঞ ধর্মরাজক প্রণাম প্রভৃতি বিভিন্ন দিশত পুরাণর লক্ষণ বিদ্যমান ধর্ম পূজা মূলত বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চলের উৎসব যদিও প্রাচীন ধর্ম পূজা ধর্মদেবতার পূজা প্রচলন থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চল রাস প্রদেশ প্রধানভাবে এই পূজা প্রচলিত হলেও মনসা পূজার লগতে ধর্মদেবতায় এভাগি পূজা পায় শূন্য পুরাণের সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু আর দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে রামাই রামাই পণ্ডিত একাদশ শতিকার বাঁকুড়া জেলার লোক দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে শূন্য পুরাণর কবি রামাই পণ্ডিতেই পুন প্রথমে বঙ্গদেশত ধর্মমত প্রচার করে উল্লেখ পাওয়া যায় রামাই পণ্ডিত ধর্ম পূজা করে নিরন্তর তখন বয়স শৈল্য পঞ্চাশ বৎসর তার ওপর দিকে দিকে রামায়ের গমন অসাগরা পৃথিবীর মধ্যে ধর্মের স্থাপন ছত্রিশ জাতির ঘরে ধর্মের স্থাপন সবার পূজাতে হন তুষ্ট নিরঞ্জন অবশ্যই রামাই পণ্ডিতর সকল কথা ঐতিহাসিক বলে ধরব নয়ারি হিস্ট্রি অব বেঙ্গলি লিটারেচার গ্রন্থ দীনেশ চন্দ্র যে সেনে রামাই পণ্ডিত সম্পর্কে এনেদরে লিখিছে রামাই পণ্ডিত ওয়াজ এ কন্টেম্পোরারি অব ধর্মা পাল সেকেন্ড হু রেজ ইন ইন গৌড ইন দ্য আর্লি পার্ট অব দি ইলেভেন্থ সেঞ্চুরি আফটার ডি কেড রাজেন্দ্র সালুজ রক ইনস্ক্রিপশন ওয়ান থাউজেন্ড টুয়েলভ আফটার ডি কেড ডিসকভার্ড ইন তিরুমালয়া প্রবেবলি মেক্স মেনশন অফ হিজ মনার্স রামারাই পণ্ডিত ওয়াজ এ বর্ন অন দ্য ফিফথ ডে অফ দি ওয়াকসিং মুন ইন দ্য মান্থ অফ বৈশাখ টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দি টেন্থ সেঞ্চুরি আফটার ডি কেড হিস্ট্রি অফ বেঙ্গলি লিটারেচার 
বঙ্গদেশত ধর্ম পূজার আন আন নাম আসিল গৃহভরণ বা ঘর ভরা ধর্ম পূজা বিধানের আরম্ভণিতে আছে তত্র গৃহ ভরণ রূপ ধর্ম পূজন নম আন ঠাই তাকু আছে হরিচন্দ রাজা করে ধর্ম পূজা ভর এ নবাহুত্তি ঘর যখন মনস্কামনা পূরণের অর্থে ধর্ম পূজা অর্চনা করে তেওঁৰ সকলো মনস্কামনা পূর্ণ হয় ধর্ম পূজাত হিন্দু পুরাণ আর তন্ত্র বহুতো দেবতার লগতে বহুতো অনির্দিষ্ট গ্রাম্য দেবতাক শূন্য দেহ রূপে পরিকল্পনা করে পূজা করা হয় এনেদরে উল্লেখ পাওয়া যায় মণ্ডলং বরটুকা বরটুলা কারং শূন্য দেহং মহাবলম এক চক্র ধরং দেবং টং সূর্যং প্রণম মাম্যহং সারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে শূন্য পুরাণ প্রভৃতির ধর্ম পূজার খাঁটি বৌদ্ধ নয় হিন্দু নয় দুইরের মিশ্রণে প্রস্তুত বঙ্গের লৌকিক পদ্ধতি মাত্র ধর্মরাজ ক্রমে বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে আত্মনিমজ্জন করিয়া পরম নির্বাণ লভে করিয়াছেন শূন্য পুরাণের সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে পাতিত এনেদরে আলোচনা আগবাইছে সৃষ্টি পাতনির বর্ণনারে শূন্য পুরাণ আরম্ভ করা হয়েছে আর আরম্ভণির পূর্বতেই ধর্মদেবতাক শ্রী শ্রী ধর্মাই নমাহ বলে প্রণাম জনওয়া হয়েছে তার পাশতেই সৃষ্টির পূর্বতেই পর্বত পাহাড় রবি সখী সাগর দেবতা ঋষিমণি জীবন জন্তু একুয়ে নাছিল বলে উল্লেখ করেছে তার উল্লেখ এনেদরে পাওয়া যায় ন হি রেক ন হি রূপ ন হি শিল বন্য চিহ্ন রবি সখী ন হি শিল ন হি রাতি দিন ন হি শিল জল থল ন হি শিল আকাশ মেরু মন্ডর ন শিল ন শিল কৈলাশ ন হি শিল সৃষ্টি আর ন শিল চলাচল দেহারা দেউল না হি পরবত সকল দেবতা দেহারা ন শিল পুঁজিবাক দেহ মহা শূন্য মধ্যে প্রভুর আর আছে কেহ এদিন প্রভুর দয়া হওয়াত নিজের পরাই পুরুষর জন্ম দিলে এনেদরে চৈধ্য যুগ অতিক্রম করার পিছত বিভিন্ন জীব জন্তু চরাচর প্রকৃতি আদির জন্ম হল এনেদরে উল্লেখ আছে বিষার উপরে প্রভুর উপজিল দয়া আপনি হিরাজিল প্রভু আপনার কায়া দয়ার সাগর প্রভু হয়ে গেল থিত দেহ হইতে পুনর্জনম জন্মে আসাম্বিত ছাপ্পন্নটা অধ্যায়ত সম্পূর্ণ শূন্য পুরাণের প্রথম পাঁচটা অধ্যায়ত সৃষ্টি পাতনির বর্ণনা করা হয়েছে আর পরবর্তী অধ্যায় সমূহ ধর্ম পূজার বিবিধ পদ্ধতির সম্পর্কে আলোচনা অনিবিষ্ট হয়েছে শূন্যবাদর মূল পোৱা যায় ঋগবেদর দশম মণ্ডলের এশ উনত্রিশ সুক্ত নার নাশ দাসীয় সুক্তত শূন্য পুরাণের সৃষ্টিখণ্ডর সত্যে নাথ সম্প্রদায়ের অন্যান্য চরিত্রের সৃষ্টি তত্ত্বত সাদৃশ্য দেখা যায় ব্রজযান সহজযান আর নাথ ধর্মের সত্যে এসময় ধর্ম সম্প্রদায়ের সংস্পর্শ আছিল যি উভয় ধর্মের সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কীয় কাহিনীত স্পষ্টরূপে ধরা দিয়ে ব্রাহ্মণ আরণ্য উপনিষদ আদি গ্রন্থর সৃষ্টি কথার প্রভাবী শূন্য তত্ত্বর প্রচারত সহায় করেছিল বেদত নিরঞ্জন সংজ্ঞাটিও পোৱা যায় ধর্ম পূজা বঙ্গদেশের পশ্চিম অঞ্চলের ধর্মীয় উৎসব ধর্ম পূজা হিন্দু ধর্মের সৈতে বৌদ্ধ ধর্ম মতর মূলত শূন্যবাদর মিশ্রণত উৎপন্ন হয়েছে পরবর্তীকালের কবির পন্থ নানক পন্থ প্রভৃতির দরেই ধর্ম পূজাও এটি শঙ্কর ধর্ম পরবর্তীকালত অবশ্যই নাথ পন্থর কিছু উৎপাদানো আহি ধর্ম পূজাত সন্নিবিষ্ট হয়হি তাত সাধারণত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আর নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর মাজত শূন্য ধর্মী শূন্যরূপী ধর্ম দেবতার পূজা প্রচলিত হয়ে আছে ধর্ম পূজার সৈতে আর্য আর্য ভিন্ন পৌরাণিক বৈদিক বৌদ্ধ প্রভৃতি প্রভৃতি বিবিধ প্রভাবর সমন্বয় সাধিত হয়েছে এই সম্পর্কত কৃতিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জার্নেল অব দি রয়েল এসিয়েটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল লেটার্স ভলিউম এইট শেষত অন্তর্ভুক্ত হওয়া ধর্ম ওয়ার্শিপ শীর্ষক প্রবন্ধত এনেদরে মত প্রকাশ করেছে ইট ইজ নট সাজেস্টেড ডেট দি কাল্ট হ্যাজ নট বিন এফেক্টেড বাই বুদ্ধিজম সাইভিজম এন্ড আদার রিলিজিয়াস ইনফ্লুয়েন্সেস দ্য রিজাল্টস অফ সাজ ইনফ্লুয়েন্সেস আর অবিয়াস ইন দি ওয়ার্শিপ এন্ড রিচুয়েল নেভার দিস লেস দি কোর অব দি কাল্ট দি সেক্রিফাইস হুইস ইজ মেড এন্ড দি ফুলফিলমেন্ট অফ দি উইস ফর এন্ড আর নট ডিরাইভড ডাইরেক্টলি ফ্রম দি ওয়েল নোন হিস্টোরিক্যাল রিলিজিয়াস রিলিজেন্স অর সেক্স মেনশনড বঙ্গদেশত ধর্ম পূজা সাধারণত পতিত ব্রাহ্মণ আর নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুসলর মাজত প্রচলিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেবে ধর্ম দেবতাক বঙ্গদেশত বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবর শেষ প্রতীক বলে ভাবে অবশ্যই শূন্য পুরাণর ধর্ম দেবতা তথা ধর্ম পূজার উৎপত্তি আর বিকাশত মহাজানী বৌদ্ধ ধর্মের লগতে তান্ত্রিক হিন্দু আর আদিম লোকবিশ্বাস আর লোকাচারের প্রভাবের দিশটু অস্বীকার করব নয় মুঠতে ধর্ম পূজার সত্যি বৌদ্ধ তান্ত্রিক হিন্দু আর লৌকিক প্রভাব সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে শূন্য পুরাণ আর সাহিত্য সম্পর্কে সাহিত্যের বুরঞ্জিত ভূমুকিত দিবেশর নিয়োগে 
বর্তমান বঙ্গীয় সাহিত্যর অন্তর্গত রামাই পণ্ডিতর শূন্য পুরাণ কবি সঞ্জয় আর কবীন্দ্র পাত্র মহাভারত আর তার অন্তর্গত মইনামতি আর গোপীচন্দর গীত অসমিয়া বলে সুমাই লয় আর অসমিয়া সাহিত্যিক সকলে এই বিষয়ে গহীন কই ভাবি চাব লাগে বলে আশা করে এসময় ধর্ম পূজার প্রচলন আছিল বৈষ্ণব ধর্মের চরিত পুথিত উল্লেখ থাকা মতে অনন্ত কন্দলী দেবে ধর্ম পূজক বলে জনা যায় অনন্ত কন্দলীকে ধর্ম পূজক হিসাবে জনা গেছিল কিন্তু পত্নী আছিল পরম বিষ্ণু ভক্ত অনন্ত কন্দলীর পূজাত ধর্ম দেবতা সন্তুষ্ট হয়ে ধর্ম বিষব রূপ ধারণ করে নিতৌ পূজা গ্রহণ করেছিল চরিতকারর ভাষাত ধর্ম পূজে সন্তোষ হয়ে পূজাত ব্যক্ত হয়ে বৃষভ স্বরূপে গ্রহণ করে নিতে তার পত্নীটি মহাশান্তি বিষ্ণুর ভক্তা অসুখর বিপ্র পত্নী সদৃ আই এ নৃত্যে হরিগুণ গাই গুরুজনের মাহাত্ম উৎকরিয়া থাকে এইখিনিতে খং উঠি অনন্ত কন্দলিয়ে এদিন পত্নীক মার্কিল করাত সেই দিনারে পড়া পূজাত বৃষভ রূপ ধর্মই দেখা নিদিয়া হল আকু কো অনন্ত কন্দলিয়ে যদিনাখন পত্নীক মার্কিল করেছিল সেই দিনারে পড়া পূজা পূজাত পূজাত বিষরূপী বৃষভরূপী ধর্মর পতন হোৱাদি হল পূজাও গ্রহণ নকৰা হল সে কবির মনটু বিষণ্ণ হৈ পৰিল পিছত পত্নীয়ে তেওঁৰ দুখৰ কাৰণ সোধাত কন্দলিয়ে উত্তৰ দিছিল বোলে কি সোধ মই যাক পূজিছিলো চৈতন্যরূপে পূজ লৈছিল তোক মারিবরপা নোলাই আর নাখায়ো তেতিয়া অনন্ত কন্দলীর পত্নীয়ে উত্তৰ দিছিল শ্রীশঙ্কর রূপে হরি অবতার পূর্ণে বট দ্রবাত তলৈকে গল পত্নীর কথা শুনে শঙ্করদেবর ওসর গৈ অনন্ত কন্দলিয়ে তেওঁৰ ধর্ম চর্চা কৰি থকা ঠাইতে দেখিলে ধর্ম পৰি আছে কপিলাগু রূপে তেতিয়া শঙ্করদেবর আগত অনন্ত কন্দলিয়ে ধর্ম পূজা করার কথা ব্যক্ত করে পশ্চিম মনসা পূজার লগত ধর্ম পূজা হয় মনসা দেবীর পূজার আগদিনা পূর্ণ ঘট আঘলি কলপাতত পতা হয় আর ইয়াক ধর্ম ঘট ধর্মর ঘট বোলা হয় মনকর মনসা গীততো ধর্ম সম্বন্ধে উল্লেখ পোৱা যায় নামনি প্রাচীন কালরে পড়া গৃহ দেবতা হিসাবে আনুষঙ্গিকভাবে ধর্ম দেবতার পূজা করা দেখা যায় উজনি উজনিতো বিয়ার হোমর ওসর কন্যার মোমায়েকে ধর্মর ঘট ধরা কথা আর সাঁওতাল আদি অস্ত্রিক ভাষী লোকর বিয়ার কন্যার মোমায়েকর প্রাধান্যর কথা এই বিষয়তে বিশেষ মন করবলগিয়া পুণ্য পুরাণর ভাষা সম্পর্কে পুণ্য পুরাণর ভাষার মাজত অসমিয়া ভাষার বুয়াকরণিক ঠাস বিদ্যমান সেইভাবে চর্যাগীত আর শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের সহিত থাকা সাদৃশ্যর প্রতি লক্ষ্য রাখি কোনো কোনো ইয়াক অসমিয়া সাহিত্য প্রাক্ষন করে যুগর নিদর্শন রূপে মত প্রকাশ করেছে সত্যেন্দ্রনাথ শর্মার মতে নারায়ণ দেবর পদ্ম পুরাণর দরে হয়তো পুণ্য পুরাণরও কোনো কোনো খণ্ড এসময় অসম আর বঙ্গদেশ দুই ঠাইতে প্রচলিত আছিল সেই কারণে মন করার কাব্যর লগত স্থান বিশেষে শূন্য পুরাণর অংশ বিশেষর অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা পাঁ মন করর পঞ্চদশ শতিকার শেষ আর ষোড়শ শতিকার আধিভাগর কবি সেই হিসাবে শূন্য পুরাণর অংশ বিশেষর রচনা পঞ্চদশ শতিকা বা তার অল্প আগত নির্ণয় করব শূন্য পুরাণর বাক্যবিল চুটি চুটি আর উক্তি প্রতুক্তি পরিপূর্ণ উদাহরণস্বরূপে কোন মাছে কোন রাখি চৈত্র মাছে মীন রাখি হে কালিন্দি জল জল বার ভাই আদিত্য হস্তপাতি লহ সেবকের অক্ষ পুষ্পা পুষ্পপালি সেবক হব সুখী আমনি ধামাত কানি অথ বারো মাসি শূন্য পুরাণর অন্তর্গত অথ বারো মাসি খণ্ডত চৌত মাহর পরাই গোটেই বারো মাহর প্রতি মাহরে রাখি রাখির অধিপতি দ্বাদশ আদিত্যর নাম অর্ঘ পুষ্প জল নিবেদন করে সুখ আর মুক্তি কামনা করেছে বারোজন দেবতা দ্বাদশ ভাতৃ ভগ্নীর কল্পনা করেছে আর প্রত্যেককে আদিত্য বলিলে এনেদরে পয়া যায় উল্লেখ বারো মাসে বারো ফুল শৈল্য সমতুল পাদুকা স্থাপিত শৈল্য ধর্মর ফুল বারো আদিত্য বারো ভাই ধর্ম দেবতার নামো নাই পাই গৈল্য পণ্ডিত রাম ভাবি নিরঞ্জন ভকত জনারে প্রভু রাখি বছরণে অথ বারো মাসি শূন্য পুরাণত বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন লোকের ভাষার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় পুথির সম্পাদকে কিছু শব্দ নুবুজি চপার সময়ত তাক আধুনিক রূপ দিয়ার ফলত শব্দর বানানোর পরিবর্তন বর্ণাশুদ্ধির সংশোধন আদিয়ে পুথিখনক প্রকৃত রূপরপর আঁতরাই আনিছে কাব্যখনত ব্যবহৃত সর্বনাম পদ কারক আর ক্রিয়াপদর বিভক্তিত লগতে কোনো কোনো শব্দ রূপত শূন্য পুরাণর ভাষার বিশেষত্ব লক্ষ্য করব নগেন্দ্রনাথ বৈশ্বে কাব্যখনের ভাষার সৈতে উড়িয়া ভাষার সাদৃশ্য থাকা বলে মত প্রকাশ করলেও এয়া ভাষার চানেকি যেন হেলাগে তেও উল্লেখ করা পদটি হল এমন ধর্মর বরত ন করিব হেলা সংসার তরিবাত যদি বাইন্ধ হে ভেলা কাব্যখনের ভাষার বৈশিষ্ট্য সর্বনাম আহিম আমি আমি কারক কর্মকারকত ক একদরে সর্বনাম মূর মোহর আমার 
আকারক ইটাক ইটাকে মুড়া আমারা জাক জাকে মোকে আমাকে অধিকরণত ট নিয় এ এনেদরে প্রকাশ পাইছে ক্রিয়াপদ হিসাবে প্রথম পুরুষত যা অ যায় উত্তর পুরুষে জানি জানি প্রথম পুরুষত হয় এ হয় উত্তর পুরুষে আইল্লা নিয় আইলাম আসিলাম এনেদরে প্রকাশ পাইছে আক মধ্যম পুরুষত চুনু চুনুন চুন রাখহু রাখুন কর কর কাব্যখন পদর ঐক্য রক্ষিত হওয়া দেখা না যায় শূন্য পুরাণের প্রায় সর্বত্রেই কর্মকারক ক অধিকরণ এত সম্বন্ধ র আর ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞাত ব আছে এবার আছো ধর্মপূজার বিধান সম্পর্কে ধর্মপূজাত শিব বিষ্ণু গণেশ ব্রহ্মা সূর্য প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতার লগতে ব্রহ্মাণী মহেশ্বরী বৈষ্ণবী প্রভৃতি শক্তি আর বিষহরী বাহু বাসুলি মঙ্গল চন্দ্রিকা ষষ্ঠী বিশালাক্ষী প্রভৃতি লৌকিক দেবতার পূজার প্রসঙ্গও পাওয়া যায় তদুপরি ধর্ম পূজা ক্ষেত্রপাল নবগ্রহ দশ দিক পাল প্রভৃতি পূজা আছে এই সকল আনুষঙ্গিক দেবতার লগে লগে ধর্ম আর তো চারি দ্বারপাল মহাকাল জম্ভল ঝরঝরিক আর নন্দী ধর্মর চারি মহাপাত্র মদন দামর সাই কামদেব আর পরিহার চারি কুটাল সূর্য হনুমান চন্দ্র আর গরুরেও পূজা লাভ করে ধর্মর অন্য নাম হয়েছে নিরঞ্জন ধর্ম পূজা বিধানত ধ্যান এনে ধরনের ওম যশ্যন্তং নাদি মধ্যং ন স কর চরণং নাস্তি কায়ু নীনাদং না কারং আনাদি রূপং ন স ভয় মরাং নাস্তি ভস্মৈব যশ্য যোগীন্দ্র ধ্যান মগ্ন গম্যং সকল দল গতং সর্ব সংকল্প হীনং তত্ত্বই কুপি নিরঞ্জনু হম কবর পাতু মাং শূন্যমূর্তি শূন্য পুরাণ ধর্মর ধ্যানের বিধান এনে ধরনের উল্লেখ আছে শূন্য রূপং নিরাকারং সহস্র বিঘিনী না শনং সর্বর পর পর দেব তস্মাত্রং বরদু ভব নিরঞ্জনাই নম শূন্য পুরাণর সৃষ্টি তত্ত্বর বর্ণার পর দেখা যায় যে যেটা কোনো সৃষ্টি নাছিল তেতিয়া মহাশূন্যর মাজত এগারী স্বয়ং স্রষ্টা বিদ্যমান শূন্যত ভরমন প্রভুর চুনু করি ভর পরবর্তীকালে সৃষ্টির ইচ্ছা জাগ্রত হওয়াত বিচার উপরে পরভুর উপজিল দয়া আপনি সৃজিল পরভু আপনার কায়া এই কায়াই হল নিরঞ্জন তেওই নারায়ণ তেওর অর্ধঙ্গর ঘামর পর আদ্যাশক্তি আর আদ্যার গর্ভর পর ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবর উৎপত্তি হয়েছে পরবর্তী কালত শিব আর আদ্য শক্তির যোগে সমস্ত জীবন সৃষ্টি হয়েছে এই নিরঞ্জন কল্পনার সত্যে বৌদ্ধ ধর্মের শূন্যবাদর মিল দেখা যায় নিরঞ্জন শূন্যমূর্তি শূন্য রূপ বৌদ্ধ ধর্ম আর শূন্য পুরাণের ধর্ম পূজা সম্পর্কে মহাজান সম্প্রদায়ের শূন্য ভাবনার বীজ মন্ত্র হয়েছে ওম সৈন্য ব্রহ্মণী নম শূন্য ভাবনার বীজ মন্ত্র হয়েছে ওম সৈন্য ব্রহ্মণী নম এই মন্ত্রক নিরাকার মন্ত্র বলে আখ্যা দিছে শূন্য ব্রহ্ম বা মহাশূন্যতা বিশ্ববিদ বিশ্ব সৃষ্টির আদিকারণ তেও স্বয়ম্ভু তেও অনাদি তেওর পরাই বেদমাতার উৎপত্তি হয়েছে বৌদ্ধসলের শূন্য প্রভাবর স্বয়ং প্রকাশ স্বয়ং জ্যোতি বৌদ্ধিক তমোভূত অন্ধকার নহয় বৌদ্ধসলের মতে পরিদৃশ্যমান জগৎ অনাদি প্রবাহ আদি প্রবাহ তার আদিও নাই অন্তও নাই শূন্য রূপ অলক্ষ্য অথচ সর্বব্যাপী এই অলেখ নিরঞ্জন শূন্যই রামাই পণ্ডিতর উপাস্য দেবতা রামাই পণ্ডিতে প্রচার করে যে জীবনের উদ্দেশ্য হয়েছে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা আর ব্রহ্ম নির্বাণ ধর্ম ঠাকুরের কূর্মমূর্তি সম্পর্কে রাহর বিশিষ্ট গ্রাম্য দেবতা ধর্ম ঠাকুরের সহিত কূর্মর বিশেষ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় সাধারণত ধর্মর পাত পিঠ রূপী কূর্মর ব্যবহার করা হয়েছে ধর্মর ঠাকুর ধর্ম ঠাকুর কূর্ম প্রতীক বা বাহনের কথা কোনো পুরনি পুথিতে পরিদৃষ্ট নহয় ধর্ম পুরাণত বাহন হিসাবে উল্লোকর উল্লেখে পাওয়া যায় কূর্ম সূর্য দেবতা তথা জল দেবতা ধর্ম পূজা বিধানত ধর্ম ঠাকুরের কশ্যপর রূপর বর্ণনা পাওয়া যায় এনেদরে কশ্যপ রূপ ধরং মহিং মনু হরং নীলুপং নিরঞ্জং নং উক্ত গ্রন্থর মন্ত্রত আছে শ্রীধর্মাই নম কূর্ম বাহনাই নম উল্লোক বাহনাই নম ধবল খসরাই নম সুকুমার খেনে উল্লেখ করেছে যে জল দেবতা হিসাবে ভারতবর্ষত কূর্ম পূজার পরম্পরা অতি প্রাচীন কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্রত বরষুণ নহলে কূর্ম পূজা করার বিধান থাকা বলে উল্লেখ আছে কতপথ ব্রাহ্মণত সূর্যকে কূর্ম বোলা হয়েছে হিন্দু ধর্মর দশাবতারের ভিতর কূর্ম দ্বিতীয় অবতার কেন প্রথম আসিল ঘোষাটি লো মনত রাখিব মৎস্য কূর্ম নরসিংহ বামন পরশুরাম হলিরাম বরাহ শ্রীরাম বুদ্ধ কল্কি নামে দশ আকৃতি ধরিছা কৃষ্ণ এয়াই হৈছে বিষ্ণু অর্থাৎ ব্রহ্মর অবতারী নাম এই ঘোষাফাঁকি মনত রাখিব 
পুরনি কালত রাজ্যর মঙ্গলের নিমিত্তে রজাসলে কুর্ম পালন করেছিল বরাহ মিহির বৃহৎ সংহিতার অনুরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় অতপথ ব্রাহ্মণত প্রজাপতিয়ে কুর্মরূপ ধারণ করার উল্লেখ পাওয়া যায় এই কশ্যপি কশ্যপ কশ্যপ নামে পরিচিত হয়েছে যোগাশাস্ত্রটো কুর্ম দেবতা কুর্মচক্র কুর্মবায়ু আদির উল্লেখ পাওয়া যায় ধর্মপূজা আর রামাই পণ্ডিত সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রামাই পণ্ডিতক ধর্মপূজার আদি গুরু হিসাবে চিনাকি করেছে দীনেশ চন্দ্র সেনে রামাই পণ্ডিতক মহারাজ ধর্মপালর সমসাময়িক বলে মত পোষণ করেছে বঙ্গদেশের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের প্রায় বারো মাইল পূবত অবস্থিত মইনাপুর গাঁত যাত্রা সিদ্ধি নামের ধর্ম ঠাকুরের মন্দির আছে মইনাপুর অঞ্চল এই মন্দিরের সেবকর যোগেদি পণ্ডিত বিনোহ বিনোদ বিহারী কাব্যতীর্থ যি তথ্য সংগ্রহ করেছে তারপর জনা যায় যে রামাই পণ্ডিত জাতিত ব্রাহ্মণ কুলর আছিল রামাই পণ্ডিতেও নিজকে ডিজ বলে পরিচয় দিয়া দেখা যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীয় নিজেই স্বীকার করেছে যে রামাই পণ্ডিত ডিজ ছাড়া অন্য কিছু নন অর্থাৎ তিনি নিজেকে অন্য কোনো নামে চিহ্নিত করেননি তেও ডিজ রাম পণ্ডিত রাম রামাই পণ্ডিত প্রভৃতি একজন ব্যক্তি বলে স্থির করেছে কাব্যর ভনিতাটো তার নিদর্শন পাওয়া যায় এনেদরে অনাদ্য পদারবৃন্দ মধুলুব্ধ মতি ডিজ রামাই পণ্ডিত গান মধুর ভারতী অনাদ্য চরণে ভাবিয়া এক মন ডিজ রামাই পণ্ডিত গান সেবিয়া নিরঞ্জন অন্য এটা উল্লেখনীত বিদ্যমান রামাই পণ্ডিতর পিতৃ আছিল বিশ্বনাথ নামৰ এগৰাকী ব্ৰাহ্মণ অনিল কাপুৰাণৰ মতে রামাই পণ্ডিত হল হিমাই পণ্ডিতর পুত্র রামাই পণ্ডিতৰ পিতৃয়ে বিষ্ণু পূজাৰ পৰিণতি স্বৰূপে ৰামাইক পুত্ৰৰূপে পায় সৰুতে পিতৃ বিয়োগ ঘটাত মাতৃয়ে পিতৃৰ সৈতে সহমৰণ বৰণ কৰাত মার্কণ্ডেয় ঋষিৰ আশ্ৰমত ৰামাই পণ্ডিত পালিত হয় এবাৰ এদিন দুর্বাসার দ্বারা রামাই সাপগ্রস্ত হয় ফলত রামাই ব্রাহ্মণ হয়ো যজ্ঞ সূত্র ধারণ নকৰি তাম্র দীক্ষা গ্রহণ কৰে তাম্র দীক্ষা অন্তত তেওঁ পণ্ডিত উপাধি পায় আৰু ধর্ম পূজাৰ অধিকার লাভ কৰে সৰুতে এই পিতৃ বিয়োগ ঘটা তেওঁ আনৰ আশ্ৰমত থাকি ডাঙৰ দীঘল হয় ৰামাইক পালক হিচাপ পালক পিতৃ জাতিত ব্রাহ্মণ হলেও তেওঁ পৰম্পৰাগত ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মৰ বিৰোধী আছিল সেয়ে তেওঁ ৰামাইক বৈদিক দীক্ষি দীক্ষা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে তাম্ৰ দীক্ষা দিলে সেই সময়ত ধৰ্ম পূজাৰ পণ্ডিতসকলৰ নামত মাজত পণ্ডিতসকলৰ মাজত তাম্ৰ দীক্ষাৰ প্ৰচলন আছিল এনে দীক্ষাৰ পিছত সেই ধৰ্ম পণ্ডিতে নিম্ন শ্ৰেণীৰ ওচৰত ব্ৰাহ্মণৰ দৰেই সন্মান লাভ কৰে আৰু এনে তাম্ৰ দীক্ষা প্ৰাপ্তসকলে ধৰ্ম পূজা কৰাৰ যোগ্যতা লাভ কৰে ৰামাই পণ্ডিতৰ বংশোদ্ভৱ লোকসকলে তাম্ৰ ধৰণৰ অধিকাৰ লাভ কৰি নিম্ন শ্ৰেণীৰ লোকসকল বিশেষকৈ কৈবৰ্ত প্ৰভৃতি সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ ঘৰত বিয়া বাৰু শ্ৰাদ্ধ আদি কামত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছিল ময়ূৰ ভট্টৰ ধৰ্ম পুৰাণ বা ধৰ্ম মংগলত ৰামাই পণ্ডিতৰ ধৰ্ম পূজা লাভ কৰা প্ৰতিপত্তিৰ বিষয়ে বৰ্ণনা দাঙি ধৰা হৈছে পৰৱৰ্তীকালত ধৰ্ম পূজা ৰামাই পণ্ডিতৰ পৰিয়ালৰ একেচেতিয়া সম্পদত পৰিণত হয় ৰামাই পণ্ডিতৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰি কৰ্ণসেনৰ পত্নী ৰঞ্জাৱতীয়ে পুত্ৰ লাভ কৰে আৰু ধৰ্ম পূজাক সাধাৰণ মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰে আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে শূন্য পুৰাণৰ প্ৰথম সংস্কৰণটি নগেন্দ্ৰ নাথ বসুৰ সম্পাদনাত বংগীয় সাহিত্য পৰিষদৰ যোগেদি তেৰশ চৈধ্য বংগাব্দ আৰু দ্বিতীয় সংস্কৰণটি চাৰু চাৰুচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ সম্পাদনাত বসুমতী সাহিত্য মন্দিৰৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত হৈছিল দ্বিতীয় সংস্কৰণত শ্বহীদ উল্লাহ আৰু বসন্ত কুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ৰ ভূমিকা সন্নিবিষ্ট হৈছে মন কৰিবলগীয়া যে নগেন্দ্ৰ নাথ বসুৱে শূন্য পুৰাণৰ সম্পাদনাৰ সময়ত বিনোদ বিহাৰীৰ কাব্যতীৰ্থৰ ওপৰত অধিক গুৰু নিৰ্ভৰ কৰাত এই সম্পাদনাত যথেষ্ট কুৰ্তি ৰৈ গৈছে সেইবাবে নগেন্দ্ৰ নাথ বসুৱে সম্পাদনা কৰা শূন্য পুৰাণক সুকুমাৰ কেনে নিৰ্ভৰযোগ্য নহয় বুলি ধাৰণা কৰিছিল ভক্তি মাধৱ চট্টোপাধ্যায়েও তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত নগেন্দ্ৰ নাথ বসুৰ শূন্য পুৰাণৰ পাঠ যথাৰ্থ নহয় বুলি মত পোষণ কৰিছিল নগেন্দ্ৰ নাথ বসু আৰু চাৰুচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়ে এটা কথা স্বীকাৰ কৰিছে যে শূন্য পুৰাণ ৰামাই পণ্ডিতৰ স্বকীয় ৰচনা নহয় ইয়াৰ অন্তৰালত একাধিক কবিৰ সৃষ্টিকাৰ্য সংযুক্ত হৈ আছে যোগেশ চন্দ্ৰ বিদ্যানিধিয়ে শূন্য পুৰাণৰ তিনিটি স্তৰৰ লগতে পাঁচজন কবিৰ হাতৰ পৰশ বিচাৰি পাইছে শ্বহীদ উল্লাহৰ মতে শূন্য পুৰাণ আদিম আকাৰে ৰামাই ৰচিত দ্বিতীয় স্তৰে নাথ উ ইছলামী প্ৰভাৱ এবং তৃতীয় স্তৰে অৰ্বাচীন ৰচনা ও সংস্কৃত শ্লোক সংগে যুক্ত হৈ আছে বসন্ত কুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ো অনুৰূপ মত পোষণ কৰে অনুৰূপভাৱে সুকুমাৰ সেন আৰু আশুতোষ ভট্টাচাৰ্যও শূন্য পুৰাণত একাধিক কবিৰ ৰচনা সন্নিবিষ্ট হোৱা কথাটোত ঐক্যমত পোষণ কৰা দেখা যায় ধৰ্ম পূজাৰ আদি স্থান বৰ্ধমান জিলাৰ বল্লুকা নদীৰ তীৰ আৰু আন এটি পবিত্ৰ স্থান হৈছে চাম্পা নদী স্থান সন্ধ্যা গোঁসাইৰে চম্পা নদীৰ ঘাট ধৰ্ম পূজাৰ আন এখন প্ৰসিদ্ধ ঠাই হ'ল হুগলী
সম্প্রদায়ৰ সাহিত্যৰাজিৰ মূল আধাৰ গ্ৰন্থ সংস্কৃত পুৰাণ উপপুৰাণ যদিও আধুনিক ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাত এনে ভালেমান সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াত নাথ সম্প্ৰদায়ৰ লিখিত আৰু মৌখিক সাহিত্যৰাজিৰ আলোচনাহে দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে নাথ সম্প্ৰদায়ৰ সাহিত্যৰাজিৰ জনসাধাৰণৰ উদ্দেশ্যে ৰচিত হোৱা তাৰ ভাষা তৎকালীন লোকভাষাৰ অনুগামী হৈছে এইসমূহ গ্ৰন্থৰ সৰহভাগেই যোগ বিষয়ক কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰচিত হোৱা সত্ত্বেও অপূৰ্ব সাহিত্যিক গুণৰ সমৃদ্ধ দেখা গৈছে যোগ আৰু সভ্য ধৰ্মৰ দৰ্শনৰ লগে লগে ইয়াত সমসাময়িক সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰাসংগিক আলোচনা উত্থাপিত হৈছে নাথ সম্প্ৰদায়ৰ সাহিত্যৰাজিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যে এই আলোচনাৰ অৱতাৰণা কৰা হৈছে নাথ সম্প্ৰদায়ৰ লিখিত সাহিত্যৰ ভিতৰত চৰ্যাগীত ধাৰমালা অনাদ্য চৰিত মনসা কাব্য আদিৰ উল্লেখ কৰিব পাৰি আনহাতে দি মৌলিক সাহিত্যৰ ভিতৰত মইনামতীৰ গান গোপীচন্দৰ গীত গুৰক্ষ বিজয় মীন চেতন আদি উল্লেখ কৰিব পাৰি নাথ সম্প্ৰদায়ৰ সাহিত্যৰাজিৰ মূল আধাৰ গ্ৰন্থ সংস্কৃত পুৰাণ উপপুৰাণ যদিও আধুনিক ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাটো এনে ভালেমান সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াত সংস্কৃত সাহিত্যৰ বিভিন্ন গ্ৰন্থৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিলেও আধুনিক ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা অসমীয়াত ৰচিত নাথ সম্প্ৰদায়ৰ লিখিত আৰু মৌখিক সাহিত্যৰাজিৰ আলোচনা হেদাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে নাথ সম্প্ৰদায়ৰ সাহিত্যৰাজি জনসাধাৰণৰ উদ্দেশ্য ৰচিত উদ্দেশ্যে ৰচিত হোৱা তাৰ ভাষা তৎকালীন লোকভাষাৰ অনুগামী হৈছে এইসমূহ সাহিত্যৰ সৰহভাগেই যোগ বিষয় বিষয়ক কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰচিত হোৱা সত্ত্বেও অপূৰ্ব সাহিত্যিক গুণেৰে সমৃদ্ধ হৈছে তলত অসমৰ নাথ সম্প্ৰদায়ৰ সাহিত্যৰ বিষয়ে চমু আলোচনা দাঙি ধৰা হৈছে ধাৰমালা ধাৰমালা গ্ৰন্থখন দিজ অতুগ্ন বিৰচিত ৰাজমোহন নাথৰ দ্বাৰা কোনো নাথযোগীৰ গৃহৰ পৰা সংগৃহীত বংগীয় সাহিত্য পৰিষদ পত্ৰিকাৰ দ্বিতীয় সংখ্যাক নাথ ধৰ্মে সৃষ্টিতত্ত্ব কৃষক আলোচনাত ৰাজমোহন নাথ সম্প্ৰদিত বংগীয় নাথ পন্থৰ প্ৰাচীন পুথি আৰু প্ৰফুল্ল চৰণ চক্ৰৱৰ্তীৰ নাথ ধৰ্ম ও সাহিত্য শীৰ্ষক গ্ৰন্থটো হাৰমালা গ্ৰন্থ সংকলিত হৈছে হাৰমালা গ্ৰন্থৰ সিদ্ধ মত অনুযায়ী নাথযোগীসকলৰ সিদ্ধি পদ প্ৰাপ্তিৰ আভাস দাঙি ধৰা হৈছে বহু যুগ ধৰি নাথযোগীসকলৰ মাজত চলি অহা কায়া যোগ সাধনাৰ আভাস গ্ৰন্থখনিত স্পষ্ট হৰগৌৰীৰ কথোপকথন চলে কথোপকথনৰ কথনৰ চলেৰে গ্ৰন্থখনিত নৰদেহৰ যৌগিক ব্যাখ্যা দাঙি ধৰা হৈছে মন কৰিবলগীয়া যে গ্ৰন্থোক্ত শিৱ পাৰ্পতি কোনো তেজ মঙহৰ দেৱধাৰী জীৱ নহয় তত্বৰ শাখাৰ ৰূপক মাত্ৰ এই গ্ৰন্থৰ বিষয়বস্তু এনেধৰণৰ শিৱৰ ডিঙিত হাৰমালা হাৰৰ মালা দেখি পাৰ্বতীয়ে ইয়াৰ কাৰণ জানিব বিচৰাত শিৱই উত্তৰ দিলে যে যুগে যুগে পাৰ্বতী শিৱৰ পত্নী আছিল আৰু যুগজ্ঞানৰ অভাৱত তেওঁ বাৰে বাৰে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল শিৱই পাৰ্বতীৰ স্মৃতিচিহ্ন স্বৰূপে প্ৰতি জন্মতেই তেওঁৰ দেহৰ একো দুখৰি হাৰ জমা কৰি ৰাখি তাৰে এধাৰ মালা প্ৰস্তুত কৰি পিন্ধিছিল অমৰত্ব গুণৰ অধিকাৰী হোৱাৰ বাবে শিৱই পাৰ্বতীৰ পুনৰাৱৰ্তনৰ কথা জানিবলৈ সক্ষম হৈছিল শিৱৰ মুখেদি এনে কথা শুনাৰ পাছত স্বাভাৱিকতে পাৰ্বতীয়ে আচৰ্য প্ৰকাশ কৰিলে আৰু স্বামীৰ পৰা অমৰত্বৰ কৌশল সম্পৰ্কে জানিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে শিৱই পাৰ্বতীক যোগ সাধনাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে যোগ সাধনা কৰাৰ বাবে শিৱ অমৰ আৰু যোগৰ অভাৱতেই পাৰ্বতী মৰণশীলা পাৰ্বতী মনৰ কৌতূহল দূৰ কৰিবৰ কাৰণে শিৱই লগতে যোগ আৰু দেহতত্ত্ব সম্পৰ্কে বিভিন্ন তত্ত্বপূৰ্ণ কথাও পাৰ্বতীৰ ওচৰত ব্যক্ত কৰে শিৱ আৰু তথা আৰু পাৰ্বতীৰ মাজৰ এই কথোপকথনেই হাৰ মাল্লাৰ গ্ৰন্থৰ মূল প্ৰতিপাদ্য বিষয় হাৰ হ'ল মানৱ দেহৰ কঠিনতম পদাৰ্থ মুণ্ড হ'ল সৰ্বজ্ঞান প্ৰকাশক বৰ্ণ বা অক্ষৰৰ প্ৰতি মানৱ দেহ পাছতি কোষেৰে গঠিত অন্নময় প্ৰাণময় বিজ্ঞানময় আনন্দময় আৰু চিন্ময় উপনিষদত অন্নকে জ্বৰ বোলা হৈছে জ্বৰৰ পৰিণতি চিন্ময়ত্বৰ চিন্ময়ত্বৰ আৱৰণ জ্বৰ কথোপনিষদত পঞ্চভূতাত্মাক জ্বৰ দেহকে প্ৰাণৰ অন্ন বোলা হৈছে শৰীৰস্থ কুণ্ডলিনী শক্তি মূলধাৰৰ পৰা সহস্ৰ ধাৰালৈ উৰ্ধগমন হ'লেই শিৱ সামীপ্য লাভ কৰে ফলত সাধকৰ অন্তৰ পৰা জৰভাৱৰ অৱসান ঘটে আৰু চিতন ভাৱৰ উদয় হয় মানৱৰ মৃত্যুৰ পাছত মৃত্যুদেহ অগ্নিদগ্ধ হ'লেও আহাৰ অৱশেষ থাকে বৈদিক যুগৰ জম নচিকেতা আদিৰ কথোপকথনত বিবৃত কথাখিনিয়ে হাৰমালা গ্ৰন্থৰ হৰপাৰ্বতীৰ সংবাদৰূপে বৰ্ণিত হৈছে কটনি কটোপনিষদতো জমে নচিকতাক এধাৰী বহু ৰূপা মালা উপহাৰ দিয়াৰ উল্লেখ পোৱা যায় এই মালাৰ সৈতে বহু জন্মৰ বহু ৰূপ প্ৰকৃতিৰ স্মৃতি বিজড়িত হৈ আছে আহাৰ মালা গ্ৰন্থৰ আৰোচ্য বিষয়ত গুজ্য সাধন পদ্ধতি আৰু দৰ্শনৰ লগতে জীৱনমুক্তিবাদ জীৱনমুক্তিবাদ হয় জীৱনমুক্তিবাদৰ আভাস পোৱা যায় জীৱনমুক্তিবাদ অৰ্থাৎ জীৱৰ মুক্তি
ভারমালা কেন প্রভু কণ্ঠের উপরে বড়ই বিস্ময় প্রভু ভৈল মোর মনে ইহার স্বরূপ প্রভু কহিবা আপনে যুগজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা কারণে শিব মৃত্যুঞ্জয়ী ব্রহ্মগণ চিন্তায় ব্রহ্মজ্ঞান চিন্তায় জীবর জরা মৃত্যুর পর হাত সারি থাকার একমাত্র কারণ বলে উল্লেখ করেছে এনেদরে শিবে বোলে দেবী আমি জানি যোগ ব্রহ্মজ্ঞান চিন্তি থাকি নাহি মৃত্যু হোক হারমালা গ্রন্থর আন এটি মন করবলগা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়েছে নাথ ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব বাখ্যা হারমালা সৃষ্টিতত্ত্বত বেদান্ত সৈন্যবাদ সাংখ্য তন্ত্র উপনিষদ বিবিধ পুরাণ সংহিতা আর যুগশাস্ত্রর প্রভাব বিদ্যমান হারমালাত ব্রহ্মর স্বরূপ বর্ণনা সৃষ্টিতত্ত্ব শরীর তত্ত্ব নাদ আর বিন্দুতত্ত্ব নারী আর বায়ুতত্ত্ব জীবাত্মা প্রবৃত্তির কার্য শিব শক্তির স্বরূপ শূন্যতত্ত্ব নিরঞ্জন তত্ত্ব আদি বিবিধ বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনায় ঠাই পাইছে মুঠতে নাথ ধর্ম আর সাধনার এটি সামগ্রিক রূপ গ্রন্থখনিত বিদ্যমান হারমালাত চন্দ্র সাধনৰ যোগেদি কায়াসিদ্ধি লাভ কৰি অমরত্ব লাভ কৰাৰ লগতে ওমকৰ সাধনৰ জৰিয়তে ব্ৰহ্মপ্ৰাপ্তির নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে নাথ ধৰ্মৰ মতে শব্দময় শব ব্ৰহ্ম আৰু নিশব্দময় নিৰঞ্জন পৰমাত্মাৰ মাজত কোনো ভেদ নাই শব্দাতীত নিৰঞ্জন পৰম ব্ৰহ্মৰে অন্য নাম আকৌ পৰম ব্ৰহ্ম একমেবা দ্বিতীয়ম বোলা হৈছে আন হাতে দি শিবকো শিবমেবা দ্বিতীয়ম বুলিছে পৰমাত্মাৰ বিষয়ে লিখি শেষ কৰিব নোৱাৰি বাবেই তেওঁ অলক অলক নাথ অলক নিৰঞ্জন হারমালার আন এটা নিরাকার ব্রহ্মক ধর্মস্বরূপ বোলা হয়েছে এইখিনিতে শূন্য পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বর সহ হারমালার সাদৃশ্য মন করবলগা হারমালাত বর্ণিত বিবিধ তত্ত্বর প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যায় গ্রন্থখনির সাহিত্যিক আর দার্শনিক গাম্ভীর্য প্রদান করেছে অনাদ্য চরিত্র অনাদ্য চরিত্র নামের পুথিখনি হাইলাকান্দিরপর সংগ্রহ করে রাম রাজমোহন নাথে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকাত নাথ ধর্মে সৃষ্টিতত্ত্ব শীর্ষক প্রবন্ধত আলোচনা করে পরবর্তীকালত এই গ্রন্থখনি বঙ্গীয় নাথ পন্থের প্রাচীন পুথিত প্রকাশ হয় অন্যান্য চরিত গ্রন্থখনি নাথ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম জানায় আরম্ভ করা হয়েছে এনেদরে প্রণামুহু নতশিরে নাথ গুরুর চরণ আদি অন্ত নাই তার জীবন মরণ নাই টান রূপ রেখা নাই টান দে নিকটে আশয় বর্মনা জানিও কে র নাই আদ্য অনাদ্য না ছিল ধর্মেশ্বর না ছিল চন্দ্র সূর্য স্বর্গে ইন্দ্রেশ্বর না ছিল আকাশ পাতাল ধরণী পবন না ছিল অগ্নিপানী না ছিল সূতাসন না ছিল দরিয়া সাগর কুলাকুল না ছিল পূর্ব পশ্চিম তিনিকুল এই সময়ত অলেকনাথে সত্যযোগ সৃষ্টি করার কথা ভাবিলে আর নিরাকার রাতিরপরাই দিবসর সৃষ্টি করিলে অলকনাথে দৈত্যদৈত্যর অতীত অদয় অবস্থা নাথ গুরুর সংকল্পরপরাই প্রথম অনাদি দেহর সৃষ্টি হয়েছে অনাদ্য চরিত্রত দেহ তত্ত্ব পিণ্ড আর ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব প্রণব আর গায়ত্রি তত্ত্ব নারী তত্ত্ব সৃষ্টি তত্ত্বর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় অনাদ্য চরিত্রত নাথ ধর্মের সৃষ্টি তত্ত্বর বিষয়ে বিবৃত কথাখিনি ঋগ্বেদর নারদীয় সূক্তর অনুরূপ আর কল্পনাতীত পরম বিমর গড়াকিকে অলেকনাথ বা অলক নিরঞ্জন বোলা হয়েছে প্রাণ শক্তি সৃষ্টি ব্যঞ্জনার কারণ অনাদি ধর্মনাথ এমই শিব আদ্যা শক্তি কা কে টুকা দেবী মায়া অনাদ্য চরিত্রর মতে অনাদি ধর্মনাথে মৃত গুরুক ধারণ করে নিজ পুত্রসলর ওসর আর বিভাব হয়ে পরীক্ষা করলে একমাত্র শিবই পিতৃর চলনা বুঝি পাই মৃত গু দেহক যথাবিধি সৎকার করলে এই সেই সময়তে অনাদি ধর্মনাথর বিভিন্ন অঙ্গরপরা অস্তসিদ্ধা আর নবনাথর উৎপত্তি হওয়া বলে কাব্যখনিত বর্ণনা পাওয়া গেছে আন এখন গ্রন্থ হয়েছে নাথ সাহিত্যর মনসা কাব্য ভারতবর্ষর অতি প্রাচীন কালের পর সর্পূজার প্রচলন আসিল বলে জানা গেছে শুক্ল যজুর্বেদ তৈত্তরীয় সংহিতা আপস্তম্ভ চৌত সূত্র আদিত প্রাচীন সর্পূজার আভাস পাওয়া যায় মনসা কাব্যর প্রধান উপাস্য দেবী হয়েছে মনসার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কবল গে পন্ডিত সকলে দুগারী নারী উল্লেখ করেছে দুইগারী নারী অর্থর্ববিদর ইয়ারে এগারী হয়েছে সর্পবিদ্যা বিশারদা কিরাট কন্যা আর আন এগারী হয়েছে সরস্বতী অর্থর্ববিদর মতে দুইগারী বিষনাখিনী পণ্ডিত সকলে অনুমান করে যে বৌদ্ধ সকল সর্পদেবী জাঙ্গুলি কালক্রমত মনসা দেবী রূপান্তরিত হয়েছে মনসা শব্দ তো গঠিত হয়েছে মনস শব্দ তৃতীয়ার এক বচনত মনসা হয়েছে মন মনের করণ অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রতীক মনস্তাত্ত্বিক সকল মতে মানব জীবন কিছু মানসিক প্রবৃত্তির সমষ্টি মনেই হয়েছে অর্থাৎ চিত্ত হয়েছে মানুষের সবাতক দ্রুত আভ্যন্তরীণ মানসিক শক্তি মানুষের দশেন্দ্রিয় বাইর স্মৃতি চেতনা আদির উপরতো মনের প্রভাব দেখা যায় মনের দ্বারাই মানব জীবন পরিচালিত হয় সাংখ্য আর যোগ দর্শনতো মনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়া হয়ে দেখা যায় মনের বৃত্তি সমূহ নিরোধর যোগেদি জীবনের মুক্তি সম্ভব মনের বৃত্তি সমূহের বাবে মানব জীবন অমৃতময় অথবা 
বিষময় হব পড়ে মনসা মঙ্গল মনসা মঙ্গল কাব্যত মনসার দুই প্রকার দৃষ্টিফল স্বরূপে চন্দির জীবন অহা বিবিধ পরিবর্তনের উল্লেখ পাওয়া যায় বৌদ্ধতান্ত্রিক সকলেও মূলাধার স্থিত কুণ্ডলিনীকে জাঙ্গলি রূপত উপাসনা করে মনসা কবি সকলেও টুতলা ব্রহ্মাণী মনসা বিষহরী পদ্মা আদি নামেরে এইগী দেবীর গুণানু কীর্তন করেছে পানি নিয়ে মনের পর মনসার উৎপত্তি হওয়া বলে কেছে অনাদ্য চরিত অনাদির হাতের পর আদ্য শক্তি তথা কাকে হতুকার জন্ম হওয়া বলে কেছে মনসার আন নাম হয়েছে কেটকা অনাদ্য চরিত উল্লেখ করা মনসা মনসাই মনসা আর কাকে টুকাই কেটুকা হওয়া সম্ভব কেট কেটু কেটন আদি শব্দর অর্থ স্ফুর জ্যোতি খ্রীষ্টীয় দশম শতিকার পাশত রচিত দেবী ভাগবত আর ব্রহ্মবর্ত পুরাণত মনসা দেবীর জন্ম বৃত্তান্ত বিবৃত হয়েছে দুইখান পুরাণর মতে মনসা কাশ্যপ ঋষির মানস কন্যা সেয়ে নাম মনসা মনসা সর্পর দেবী বাসুকীর ভগিনী আর সর্প বিষ বিনাশিনী বিষহরী মনসা দেবীর পূজা পদ্ধতির বিষয়ে সৃষ্টি হওয়া সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতিকার শেষর ভাগর পর মনকর বিরচিত মনসা কাব্য তিনটা খণ্ডত বিভক্ত সৃষ্টিখণ্ড হর গৌরীর বিবাহখণ্ড পদ্মা জন্ম খণ্ড কাব্যর সৃষ্টি খণ্ডত বর্ণিত বর্ণনার সহিত শূন্য পুরাণ আর অন্যান্য ধর্ম সাহিত্যর সৃষ্টি তত্ত্বর সাদৃশ্য মন করবলগা মন করার সৃষ্টি তত্ত্ব মতে শিবই পরম গুরু আনহাতে ধর্মদেবতা আর মহাদেবকো কাব্য খনিত একে করে দেখা যেন লাগে পণ্ডিত সকলে অনুমান করে যে এই সৃষ্টি তত্ত্ব তান্ত্রিক বর্জ্যজন আর সব্যনাথ সম্প্রদায়ের ধর্মমতর সংশ্লিষণত উদ্ভব হয়েছে বৃহ ধর্ম পুরাণতো এনে সৃষ্টি তত্ত্বর আভাস পাওয়া যায় মন করার মনসা কাব্য ধর্ম আর সব্যনাথ ধর্মমতর এটা লুপ্ত পাই স্তর নির্দেশ করা বলে অনুমান করবেন অসমৰ কামৰূপ গোৱালপাৰা দৰং জিলাৰ নাজুগী সকলৰ মাজত মনসা পূজাৰ প্ৰচলন দেখা যায় অসমীয়া মনসা কাব্য দেৱী ৰূপে মনসাৰ মাহাত্ম্য আৰু পূজা পদ্ধতিৰ বৰ্ণনা দাঙি ধৰা হৈছে মনকৰ দুৰ্গাবৰ আৰু সুকবি নারায়ণ দেৱ ৰচিত মনসা কাব্য পুৰণি অসমত মনসা পূজাৰ প্ৰচলনৰ আভাস প্ৰদান কৰে আমি মাৰিমৰক বিদাখিনীৰ কাৰণে মনসাৰ মর মারই নামেরে স্তুতি করো অসমৰ বড়ো কৰচালী কছারী সকলৰ মাজতো মারই পূজাৰ প্ৰচলন দেখা যায় মনসা পূজাৰ সৈতে জড়িত দুটি বহিৰংগ অনুষ্ঠান হৈছে দেওধনী আৰু উজাপালি কছারী সকলৰ মারই পূজাৰ সৈতে দেওধনী আৰু দেওধনী নৃত্য অংগাংগিকভাৱে জড়িত কিন্তু শাস্ত্ৰীয় পূজাবিধ পদ্ধতিৰ সৈতে এই দুটা অনুষ্ঠানৰ বিশেষ সম্পৰ্ক দেখা নাযায় কামৰূপত মনসা পূজাৰ সৈতে ধৰ্ম পূজাও সংযুক্ত হৈ থকা দেখা যায় এই পূজা ধৰ্ম ঘট বুলি এটি জলপূৰ্ণ ঘট পূজা কৰি সেই জলেৰে মনসাক স্নান কৰোৱা হয় মঙ্গলদৈ অঞ্চলত অনুষ্ঠিত পূজা পূজাৰ লগতে ধৰ্ম দেৱতাৰ নামতো এভাগ পূজা কৰা হয় সাধাৰণতে সিজু গছৰ ঠানিত মনসা দেৱীৰ নিবাস বুলি বিশ্বাস কৰা হয় সেয়েহে মনসা পূজাত সিজু গছৰ ঠানি বিশেষভাৱে প্ৰয়োজনীয় অন্যান্য চৰিত্ৰত ধৰ্ম দেৱতাৰ পিঠিত ঘামৰ পৰাই সিজু গছৰ উৎপত্তি হোৱা বুলি কোৱা হৈছে গুৰক্ষ বিজয় গ্ৰন্থখনত চৰ্যাগীতৰ পাছত নাট সাহিত্যৰ উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে কেইবাজনো পণ্ডিত বিশেষকৈ ডিম্বেশ্বৰ নিয়োগ ৰাজমোহন নাথ যতীন্দ্ৰনাথ গোস্বামী সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা পৰীক্ষিত হাজৰিকাদেৱে গুৰক্ষ বিজয় মীন চেতন আদিক অসমীয়া নাট সাহিত্য হিচাপে আলোচনা কৰিছে দীনেশ চন্দ্ৰ সেনেও এইসমূহ সাহিত্যক নাট সাহিত্য গীতিকা আখ্যা দিছে শশীভূষণ দাস গুপ্ত কল্যাণী মল্লিক প্ৰবোধ চন্দ্ৰ বাগচী পঞ্চানন মণ্ডল প্ৰীতাম্বৰ দত্ত বৰখাউল হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সুকুমার সেন রামেশ্বর পাল আদি পণ্ডিতর লগতে হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী প্রফুল্ল চরণ চক্রবর্তী বেণী মাধব বড়ুয়া রাধা গোবিন্দ নাথ নলিনীকান্ত ভট্টচালী আদি অন্যান্য ভারতীয় পণ্ডিতর আলোচনাতো গুরক্ষ বিজয় মীন চেতন গোপীচন্দর গীত আদি নাথ সাহিত্য হিসাবে ঠাই দখল করেছে গুরক্ষ বিজয় বা মীন চেতন কাব্যর বিষয়বস্তু হয়েছে কদলী রাজ্য নারী মায়াপাশত আবদ্ধ মীন নাথক শিষ্য গুরক্ষনাথে উদ্ধার করার কাহিনী মীন চেতনৰ অর্থই হৈছে আত্মাৰ চৈতন্য মীন চেতন মীন মানে মন আত্মা চেতন হৈছে আত্মা চৈতন্য এই চৈতন্যৰ দ্বাৰা গুৰক্ষনাথে কামিনী প্ৰেমমত্ত নিজ গুৰুৰ আত্মাৰ চৈতন্য পুনৰ সঞ্চাৰ কৰাৰ কথাকে বুজাইছে যেন ধাৰণা হয় গুৰক্ষ বিজয় গ্ৰন্থপানীৰ ইচ্ছামীয় শব্দৰ প্ৰচুৰ প্ৰয়োগ এই কথাৰ দৃঢ়তাৰে প্ৰতিমান কৰা যায় গীতসমূহ জাতিবৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় আছিল নাট সম্প্ৰদায়ৰ সাহিত্যৰ আজি প্ৰায়বোৰ গীত আধুনিক ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কিত গুৰক্ষ বিজয় পুথিখনত আৰম্ভ হৈছে এনেদৰে প্ৰথমে প্ৰণাম কৰি নিৰাকাৰ গোসাই তুমি বিনে ত্ৰিভুৱনে আৰু কেহ নাই মন দিয়া কহ শুনি দিজ মিশ্ৰবাণী ৰচি আছে গুৰক্ষ বিজয় তত্ত্বৰ কাহিনী গুৰক্ষ বিজয়ত মহাদেৱৰ বিভিন্ন অংগৰ পৰা চাৰিসিদ্ধৰ জন্ম কাহিনী বিবৃত হৈছে এনেদৰে শ্ৰীগুৰু ভজিয়া সিদ্ধ মহাদেৱ ভৈল তাহাৰ অন্তভাৱে কেহ নাজানিল মহাদেৱৰ অংগে চাৰিসিদ্ধ যে জন্মিল দেৱীৰ চক্ৰতে তাৰা মতিভ্ৰম হৈল
যেতিয়া মহাদেবে সিদ্ধসকল কামক্রোধ রহিত ভাবে সংসার করার প্রয়োজন নাই বলে কলে মহাদেবের কথা শুনে পার্বতীয়ে পরীক্ষা লোক অভিপ্রায় প্রকাশ করলে তৃতীয় শিবই যুগর বলে সিদ্ধসল আমন্ত্রণ জানালে আর দেবীয়ে ভুবন মোহিনী রূপ ধারণ করে সিদ্ধসল আহার পরিবেশন করলে দেবীর রূপ দেখি গোরক্ষনাথর বাহিরে সকলবর সিদ্ধ মুগ্ধ হল আর মনত নানান অভিলা জাগি উঠিল গোরক্ষ বিজয়ত এনেদরে উল্লেখ আছে এই সম্পর্কে দেবীর যে রূপ দেখি যত সিদ্ধগণ কামবানে ভেদিলে ক স্থির নুহে মন দেবীয়ে করিল মায়া বিবিধ প্রকারে বিষম কপট মায়াকে বুঝিতে পারে কল্পিলে ক মিননাথ মনে আশা করি ত্রিজগতে পাই যদি এমন সুন্দরী বৈচিত্র শয়নে থাকি অমনে নারী লই রং কৌতুকে তরে রমন গোয়াই এমন্ত বলে দেবী দিলাহ এহি বর কদলীর রাজা হইবা বাতে যাও চলি তবে মন চিন্তিলে ক হারিপ্পা সিদ্ধাই এমন সুন্দরী তবে আমি যদি পাই দেবীর সাপান্নুসারে মিননাথ কদলী দেশত রাণী মঙ্গলার প্রণয় পাশত আবদ্ধ হয়ে যোগ জ্ঞান ভস্ত হয় মীননাথর শিষ্য গোরক্ষনাথে পুনের পূর্বর মার্গল উভতাই আনে গোরক্ষ বিজয়ের মতে কানু পাই নিজ গুরুর অন্বেষণ ঘুরি ফুরোতে কদলী রাজ্যত মীননাথর পতনের সম্ভেদ পাই গোরক্ষনাথক জানায় গোরক্ষনাথে নর্তকীর বেশ ধারণ করে কদলী নগরত প্রবেশ করলে আর মাদলর সংকেতরে নৃত্য করে যোগ বাখ্যা করবল ধরলে মীননাথে যুগর সংকেত পাই পুলকিত হল নিজের ভুল উপলব্ধি করলে মীনে বলে কোন পুত্র জ্যোতি গুড় খাই পরিয়াসি কদলীর ভুলে কি রূপে ত্রাণ পায় তেতিয়া গোরক্ষনাথে মীননাথক মায়ামোহ ত্যাগ করবল কলে যোগহীন জীবন তেলহীন প্রদীপ নাইবা জলহীন মৎস্যর দরে অসার্থ গতি সংসারের মায়া মোহ ত্যাগ করে যোগ সাধন করব লাগে প্রথম অবস্থা শরীর অবসতার বাবে মীননাথে যোগ সাধনের বাবে অপারগতা প্রকাশ করলে যদিও শেষত নিজের ভুল উপলব্ধি করে পুনের যোগ মার্গল ঘুরি আহিল এনেদরে উল্লেখ পাওয়া যায় কহিতে কহিতে গুর্খ হাতে দিল তুরি উঠি গেল মীননাথ রাজ্য পাত এরি গোরক্ষ বিজয়ত কদলী রাজ্যর যা বর্ণনা পাওয়া যায় তারপর নিশ্চিতভাবে ধারণা করব যে কদলী রাজ্য নাথ যোগী রাজ্য আসিল গোরক্ষনাথে যুগর বলে শূন্য পথে আহি এজোপা বকুল গছর তলত আশ্রয় লওতেই এগারী যোগী নিয়ে প্রণয় পাশত আবদ্ধ করবল চেষ্টা করার কথা উক্ত গ্রন্থত পাওয়া যায় কদলীর রাজ্যর লোকসল যে নাথ ধর্ম বিশ্বাসী যোগী জাতির লোক আসিল তার একাধিক প্রমাণ গ্রন্থখনি পাওয়া যায় গোরক্ষ বিজয় গ্রন্থখনি যোগ বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনার পরিপূর্ণ বহু ঠাইত রূপক উপমার জড়িয়ে এনেদরে ব্যাখ্যা দাঙি ধরা হয়েছে জল না থাকিলে গুরু কোথা জিয়ে মাছ শিকর কাটিলে বাপু উপার উপারয়ী গাছ জ্ঞান চরি পাইলা তুমি কদলীর মাথা আগে আগে মিঠা বাপু পাশে লাগে তিতা ভাল কয় গোরক্ষনাথ লয় মূর মন যোগ সাধন কর সোন স্বরূপ বচন সাহিত্যিক দিশের পর গ্রন্থখনির গুরুত্ব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবার আইসু মীন চেতন গ্রন্থখনের বিষয়ে কবি শ্যাম দাস কেন রচিত মীন চেতন নামের পুথিখনি নলিনীকান্ত ভট্টশালীর দ্বারা সম্ভাবিত হয়ে ঢাকা সাহিত্য পরিষদের পর প্রকাশিত হয়েছে মীন চেতন গ্রন্থর আহিনী ভাগ গোরক্ষ বীজর সহ প্রায় একই পার্বতীর অভিশাপত মীননাথ কদলী রাজ্য যোগভস্ত হওয়া আর গোরক্ষনাথে আত্মাত জৈন্য জাগ্রত করা পরিঘটনাটির আলমতি মীন চেতনের কাহিনীটি নির্মিত হয়েছে আদর্শ ভস্ত হলে হলে যে মহাসিদ্ধ যোগীরও পতন হব পে মীননাথর পতনের যোগেদি উক্ত কাব্যত সেই কথাই বিবৃতি দিয়া যেন লাগিছে গ্রন্থখনি আনুষঙ্গিকভাবে নাথ ধর্মর তত্ত্ব আর সাধনার তাৎপর্য আলোচিত হয়েছে মীন চেতনের অর্থ হয়েছে আত্মার চৈন্য মীননাথর শিষ্য গোরক্ষনাথে কায় সাধন আর মহাজ্ঞানের সংকেত দি যে যোগ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিল তার ফলতেই পতনমুখী গুরুর পুনরুদ্ধার সম্ভব মনের চঞ্চলতায় সাংসারিক লেখর ঘাই কারণ মীননাথ চঞ্চল চিত্রর অধীন হওয়ার বাবে কদলী রাজ্যর মায়াত আবদ্ধ হবল হয়েছিল গোরক্ষনাথে চিত্রর চঞ্চল বৃত্তি নিরোধ করবল উপদেশ দিছিল এই চিত্রবৃত্তি নিরোধ কার্যই যোগ সাংসারিক লেখর পর হাত সারিবলে হলে যোগী হয়েছে একমাত্র শ্রেষ্ঠ পন্থা গোরক্ষনাথর উপদেশত মীননাথে মহাজ্ঞান ঘুরাই পাইছিল আর আত্মা চেতনার সঞ্চায়ন হয়েছিল বাবে আলোচ্য গ্রন্থখনির নাম মীন চেতন এইবার মইনামতীর গান সম্পর্কে গোরক্ষ বিজয় মীন চেতনের দরে মইনামতীর গানও না সম্প্রদায়ের সাহিত্য উল্লেখযোগ্য নিদর্শন মইনামতীর গানের কেবাটাও পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয়েছে ইতিমধ্যে ইয়ারসনে ত্রিপুরার কোনো এজন নাথ যোগীর মুখে দি মইনামতীর গানের কাহিনী ভাগ শুনে মানিকচন্দ্র রাজার গান নামেরে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকাত প্রকাশ করে অনুরূপভাবে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য রংপুর জেলার কোনো এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকারত প্রকাশ করে অনুরূপভাবে 
বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য রংপুর জেলার কোনো নাচ যোগের মুখে শুনে ময়নামতির গানের এটি সংগ্রহ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকাত প্রকাশ করে ময়নামতির গানের আন এটি সংকলন নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা সাহিত্য পরিষদের পর প্রকাশ করে উলিয়ায় গীত সমূহ ভবানী দাস রচিত আর ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লার সংগৃহীত ময়নামতির গানের বিষয়বস্তু হয়েছে আপেক্ষিকভাবে প্রাচীন হলেও ভাষার কিছু পরিমাণে অর্বাচীন গ্রক্ষ বিজয় শূন্য পুরাণ ডাকর বচন আদির ভাষার সহ ময়নামতির গানের ভাষার মিল দেখা যায় গীত রচনাকাল রচক সকলে আপেক্ষিকভাবে আধুনিক কালত জন্মিলেও মনের পর পরম্পরাগত ধ্যান ধারণা সংস্কার আদি আঁতর হওয়া নাছিল যেন অনুমান হয় সংকলিত গীত সমূহ হয়তো তিনশ চারিশ বছর আগর নহয় কিন্তু পরম্পরা রূপত ই জনমানসত দীর্ঘদিন ধরে চলি অহা বাবে ইয়াত অতীত যুগর চিন্তা মনীষার সংযোগ ঘটিছে যেন অনুমান হয় কামরূপত তান্ত্রিক ধর্ম প্রচলনের সময়সাত ময়নামতির গান রচিত হওয়া যেন অনুমান হয় গীততন্ত্র মন্ত্র অলৌকিক শক্তি আদির প্রতি জনসাধারণক অটল বিশ্বাসের পরিচয় দিয়া দেখা গেছে প্রায়বরে আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার এই দশম দ্বাদশ শতিকার ভিতর রচিত হওয়া মৌখিক সাহিত্যরাজের ডাইনী ও পুরোহিত আর সিদ্ধসর অলৌকিক কাহিনীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ময়নামতির গান নিরক্ষর সহা কবির রচনা হলেও ই সাহিত্যিক গুণেরে পরিপূর্ণ গীতর ভাষা সিমান কাউলির আর সিমান কাউলিল আর মার্জিত নহলেও আপেক্ষিক সংক্ষিপ্ততা আর প্রকাশভঙ্গির সরলতা গীত সমূহ বিদ্যমান ময়নামতির গানত নারী স্বাধীনতার আভাস পাওয়া যায় বিবাহত যৌতুক প্রথার প্রচলন আছিল যেন অনুমান হয় না সাহিত্যত ময়নামতি তান্ত্রিক যোগিনী হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে ময়নামতি অতি আধ্যাত্মিক গুণ সম্পন্ন নারী আছিল তেওঁ আছিল মানিকচন্দ্র পত্নী আর রজা গোবিন্দ চন্দ্র বা গোপীচন্দ্র মাতৃ ময়নামতির বাল্যকালৰ নাম আছিল শিশুমতি ময়নামতি অতি কম বয়সতি গোরক্ষনাথর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নাথ ধর্ম অবলম্বন করেছিল পরম ভোগবিলাসী রজা মানিকচন্দ্র বৃদ্ধ বয়সত পুনৰ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ নববিবাহিতা পত্নীসকলের সহ ময়নামতির বিবাদর বাবে তেওঁ রাজ্যৰ পৰা আঁতৰাই ফেরুসা নগৰত থাকিবলৈ দিয়ে ময়নামতিয়ে যুগৰ বলেৰে ৰজাৰ জীৱন অন্তিকাল উপস্থিত হোৱা বুলি জানিব পাৰি স্বামী প্ৰাণৰক্ষাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে কিন্তু ময়নামতিৰ পৰা মহাজ্ঞান গ্ৰহণ কৰি জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ মানিকচন্দ্ৰ অসমন অসন্মত হ'ল আৰু মৃত্যু কাকোৱালি ল'লে মানিকচন্দ্র মৃত্যুর পাশত ময়নামতির এটি পুত্র জন্ম হয় তেওঁ নাম রখা হয় গোপীচন্দ্র ময়নামতিয়ে গোপীচন্দ্র সিংহাসনত বহুয়াই নিজে রাজকার্য পরিচালনা করে আর পুতেকে যৌবনত পদার্পণ করাত আধুনা আর পদুনার সৈতে বিয়া পাতি দিয়ে বিয়ার পাছত রজা গোপীচন্দ্রই পরম আসক্তিরে নববিবাহিতা পত্নীসকলের সৈতে ভোগী জীবন যাপন করাত মাকে পুতেকক আসন্ন মৃত্যুর পৰা রক্ষা করবলৈ বাৰ বছৰৰ বাবে সন্ন্যাস গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিলে কিন্তু গোপীচন্দ্ৰ গোপীচন্দ্রই মাতৃৰ এনে আজ্ঞা পালন কৰিবলৈ টান পালে মাকৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিলে শেষত সাংসারিক মায়ামোহৰ অসাৰতা সম্পৰ্কে প্ৰত্যয় জন্মাত গোপীচন্দ্ৰই সন্ন্যাস গ্ৰহণ কৰিবলৈ মান্তি হ'ল তেওঁৰ মাতৃৰ পৰা নানান আধ্যাত্মিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিলে আৰু ৰাণীসকলৰ মন্ত্ৰণা অনুসৰি ময়নামতিৰ জ্ঞান আৰু যোগ সিদ্ধিৰ পৰীক্ষাও ল'লে ময়নামতি এই সকলোবোৰতে হেলা ৰঙে উত্তীৰ্ণ হোৱাত গোপীচন্দ্ৰৰ মাতৃৰ কথাত বিশ্বাস জন্মিল হাৰি পোৱাৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিলে ময়নামতিৰ গান মৌখিক সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত হ'লেও ইয়াৰ পুরাতাত্ত্বিক সত্যতা আছে ময়নামতির গানত মেহের কুল প্রতিকেরা নগরৰ উল্লেখ পোৱা যায় এই দুই ঠাইৰ সৈতে ময়নামতির নাম জড়িত ত্রিপুরাত ময়নামতির নামত এটি পাহাৰো আছে ময়নামতি এগৰাকী অত্যন্ত প্ৰভাৱশালী ৰমণীয় আছিল আৰু তেওঁৰ একান্ত প্ৰচেষ্টাতে গোপীচন্দ্ৰই সন্ন্যাস গ্ৰহণ কৰি জুকি হৈছিল ময়নামতিয়ে গোৰক্ষনাথ প্ৰদত্ত মহাজ্ঞানৰ জৰিয়তে লৌ অলৌকিক ক্ষমতা লাভ কৰিছিল আনকি যম দেৱতা মহাদেৱ আদিয়ে আদিও তেওঁ কমি কৰি চলিছিল গোপীচন্দ্রৰ গীত সম্পৰ্কে গোপীচন্দ্ৰৰ গীতৰ ভালেকেইটা সংকলন বৰ্তমানে প্ৰকাশ হৈ উলাইছে এনে গীতৰ ভিতৰত ভৱানী দাস ৰচিত গোপীচন্দ্ৰ পাঞ্জালী চকুৰ মামুত ৰচিত গোপীচন্দ্ৰৰ সন্ন্যাস আৰু দুৰ্লভ মল্লিকৰ গোপীচন্দ্ৰৰ গীত আদি অন্যতম দুৰ্লভ মল্লিক বিৰচিত গোপীচন্দ্ৰৰ পাঞ্জালী নলিনীকান্ত ভট্টশালী আৰু বৈকুণ্ঠনাথ দাসৰ সম্পাদনাত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা গোপীচন্দ্ৰৰ গান প্ৰকাশ পায় গোপীচন্দ্ৰৰ গান গোপীচন্দ্ৰৰ সন্ন্যাস আৰু গোপীচন্দ্ৰৰ পাঞ্চালী দুই খণ্ডত গোপীচন্দ্ৰৰ গান নামেৰে দীনেশ চন্দ্ৰ সেন বসন্ত ৰঞ্জন ৰায় আৰু বিশ্বেশ্বৰ ভট্টাচাৰ্যৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত হয় আশুতোষ ভট্টাচাৰ্যৰ দ্বাৰা এই গ্ৰন্থ সংশোধিত হৈ পুনৰ প্ৰকাশ লাভ কৰে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাবলৈ গ'লে গোপী গোবিন্দচন্দ্ৰ বা গোপীচন্দ্ৰ এজনী ৰজা আছিল যি অতি কম বয়সতে বৈৰাগ্য কাকোৱালী লৈছিল ৰাণী মইনামতীৰ চেষ্টাতে নবীন নিপ্ৰীতিয়ে নিপ্ৰতিয়ে যোগী জীৱন যাপন কৰাৰ কৰুণ কাহিনী ভাগক লৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰাদেশিক ভাষাত নানান মৌখিক সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছে গোপীচন্দ্ৰ ৰজা মানিকচন্দ্ৰ আৰু মইনামতীৰ পুত্ৰ আছিল মানিকচন্দ্ৰ চন্দ্ৰবংশীয় ৰজা বংশধৰ বুলি 
অনুমান করা হয়েছে এই বংশর রজাসল বৌদ্ধ আছিল যদিও পাছত শৈব ধর্ম দীক্ষিত হয় মৈনামতী সরুটি গোরক্ষনাথর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নাথ ধর্ম গ্রহণ করে কিছুদিনের আগতে লোকনাথ আর মরুণ্ডনাথর তাম্রফুলির সামন্ত রজাসলের বিষয়ে কিছু কথা জানিপর গেছে গোপীচন্দ্র গীতর বিভিন্ন কুটিলিপিত ইয়ার আভ্যন্তরীণ ঘটনার আজি কিছু পৃথক রূপ দেখি পাওয়া যায় গিয়ারসন সংগৃহীত তথা ভবানী দাস রচিত গীতত মানিকচন্দ্র রজার পূর্বপুরুষের কোনো পরিচয় নোপা না যায় রংপুরের কাহিনী মতে রজায় মানিকচন্দ্র বৃদ্ধ বয়সত সংসারের প্রতি অধিক আসক্ত হয় আর নববিবাহিতা পত্নী সকলের সহিত যাতে কাজিয়ার সূত্রপাত নহয় সেই উদ্দেশ্যে মৈনামতিক রাজধানীর পরা আতরাই ফেরুসা নগর থাকবলে দিয়ে মানিকচন্দ্র রজার রাজত্বকালের প্রথম সময়সাত প্রজার সুখ শান্তির সীমা নাছিল কিন্তু দক্ষিণের অহা এজন নতুন দেওয়ানর জড়িয়ে প্রজার ওপর ধার্য করা বর্ধিত করার প্রজার দুঃখ দুর্গতি দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলে ধরলে এনে অবস্থাত কৃষকে হালর গরু সদাগরে নৌকা আনকি ফকির ঝোলা পর্যন্ত বিক্রি করবলগা হল তেতিয়া প্রজা সাধারণে পরামর্শ করে রজাক অভিশাপ দিয়াটু ঠিক করলে ফলত রজার পরম আয়ু হ্রাস পালে গীতর মতে প্রজা সাধারণে নদী তীরত ধর্ম পূজা করে রজাক অভিশাপ দিয়া বাবে রজা মানিকচন্দ্রর মৃত্যু হয়েছিল এই ধর্মই অনাদি ধর্ম নাথ স্বয়ং শিব মানিকচন্দ্র রজার মরণকাল উপস্থিত হওয়ার বিধাতার নির্দেশ অনুসরি জম দুটে প্রাণ বচাবল চেষ্টা করলে কিন্তু চেষ্টাই কাম নিদিলে মইনামতিয়ে গঙ্গার মুখে দি স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ পাই মৃত্যু দেবতার জমক অশেষ নির্যাতন দিলে শেষত গোরক্ষনাথর মধ্যস্থতা এটি পুত্র লাভর বর ল মৈনামতী স্বগৃহল উভতি আহিল গৃহলে উভতি আহি মৈনামতিয়ে স্বামীর লগতে একেখন চিতাতে আরোহণ করলে কিন্তু যুগর বলত অক্ষত অবস্থার স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করে মৈনামতী গৃহল ঘুরি আহিল দেবতার বর অনুসরি যথাসময়ত মৈনামতীর এটি পুত্র সন্তান জন্ম হল সন্তানটির নাম রখা হল গোপীচন্দ্র মৈনামতীর গীতত এই বিষয়ে নানান সরু বর কাহিনী বিদ্যমান গোপীচন্দ্র শিক্ষার অন্তত বিবাহর আয়োজন করা হল বিয়ার পাছতে আদেশ অনুসরি গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসী হবলগ হল শেষত শুভ দিনবার চাই মইনামতী আর সিদ্ধসল সাক্ষাৎত গোপীচন্দ্রক যোগী করা হল এনেদরে উল্লেখ আছে পুত্র যোগী করবেন মইনা মন্তে বাই নাপিত আনিয়া রাজার মস্তক মরিল গোপীচন্দ্র কর্ণচ্ছেদ করে কোন কৌপিন পিন্ধাই হাড়ির ওসর সাক্ষাৎ করা হল হাড়ির আদেশত গোপীচন্দ্রই মাতৃ আর পত্নী সকলের ওসর ভিক্ষা বিচারিলে তারপরে গোপীচন্দ্র হাড়িত সত্যে সৈন্যসলে ওলাল বাটত হারিয়ে রজাক নানান কষ্ট দিবল ধরলে অবশেষত হীরানতীর ওসর গোপীচন্দ্রক বন্ধক দি হারিপ্পা যোগাসনত বহিল হীরানতীয়ে গোপীচন্দ্রর ওপর ওর প্রেম ভিক্ষা করে ব্যর্থ হয়ে তেও নানান নির্যাতন দিবল ধরলে এনেদরে বহুদিন পার হয়ে গল গোপীচন্দ্রর কোনো খবর বাতরি রাণী সকল অতিষ্ঠ হয়ে পড়িল খবর বাতরি নাপায় নির্দেশত গৃহপালিত খুব পক্ষীয়ে গোপীচন্দ্র অনুসন্ধান করে শেষত নদীর ঘাটত লগ পাই অন্ত্যেষপুরের সংবাদ দিলে রজায়ু নিজের ডক্টরে দুখন চিঠি লিখি পকিদ্রয়ের হাতত প্রেরণ করলে গোপীচন্দ্রর চিঠি পাই মইনামতিয়ে হারিপাক যুগেরে সংকেত দিলে আর হারিয়ে হীরানতীর হাতের গোপীচন্দ্রক উদ্ধার করলে রাজ্যল উভতার পথত হারিয়ে রজাক নানান জ্ঞান দিবল ধরলে এনে জ্ঞানের ভিতর যোগ দেহতত্ত্ব আদি প্রধান রজার জ্ঞানের পরীক্ষাও হল পাছত মইনামতী আর রাণী সকলের সহিত গোপীচন্দ্রর মিলন হল রজার আগমনত রাজধানীত আনন্দ সুত ববল ধরলে প্রজার খাজানা পুনৰ কমাই দিয়া হল দেশত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পালে গোপীচন্দ্রর গীতত পাণ্ডুলিপিত ভিন্নতা অনুসারে ইয়ার মূল কাহিনী ভাগরও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় রংপুরের পর সংকলিত গীতত গোপীচন্দ্রর রাণী সকলের ভিতর অদুনার পদুনার উল্লেখ পোৱা যায় ভবানী দাসর সংকলনত এই দুইগী নারী রাণীর বাহিরেও রত্নমালা কাঞ্চন মতি আদির নাম উল্লেখযোগ্য শুকুর মামুদর গীতত অদুনা পদুনার লগতে চন্দনা আর ফন্দনারও উল্লেখ পোৱা যায় সেইদরে দুর্লভ মল্লিকর গ্রন্থত গোপীচন্দ্রই সন্ন্যাসর পর ঘুরি আহি হারিপাক মাটির তলত পুতি থার উল্লেখ পোৱা যায় এনে উল্লেখ তিব্বতীয় গাঁথা আর শুকুর মামুদর গীততো পোৱা যায় গোপীচন্দ্রর গীতর সংঘটিত ভৌগোলিক সংস্থান সম্পর্কতো কিছু প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় গ্রন্থসমূহের অন্তরঙ্গ প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে অনুমান করব যে গোপীচন্দ্র মেহেরকুলর রজা আছিল ভবানী দাসর গীতর বিভিন্ন স্থানত মেহেরকুলর উল্লেখ পাওয়া যায় এনে উল্লেখ শুকুর মামুদর গীততো আছে দুর্লভ মল্লিকর গীত মতে গোপীচন্দ্র রাজধানী পাটিকা নগর ভবানী দাস আকু আর শুকুর মামুদে যে মেহেরকুল নগর বর্ণনা করেছে সেয়া লালমাই পর্বতর অংশ বিশেষ আধুনিক মইনামতী পাহাড় বলিলে মইনামতী পাহাড় বলিয়েই অনুমান করা হয়েছে এই ঠাইত আবিষ্কৃত ভগ্নাংশ শেষ সমূহ প্রত্নতান্ত্রিক সকলে মইনামতী আর গোপীচন্দ্রর বাসস্থানের ভগ্নাংশ শেষ বলিছে এই পাহাড়ত বহুতো প্রাচীন দেওয়ালয়ের ভগ্নাংশ শেষ আবিষ্কৃত হয়েছে উল্লেখযোগ্য যে এই পাহাড়ের দাঁতি কাষরীয় অঞ্চল এটিও বহুতো যোগী জাতির লোকে বসবাস করে মইনামতী পাহাড়ত আবিষ্কৃত হওয়া রণবংকমলর তাম্রশাসনত অত্যিকেদা নগরের নাম পাওয়া যায় 
চন্দ্রবংশীয় রজা শ্রী চন্দ্রদেবর তাম্রখাখনতো রোহিতগিরি ভুজাং অর্থাৎ রোহিতগিরির উল্লেখ পাওয়া যায় এই রোহিতগিরি এই লালমাই পর্বতর সংস্কৃত নাম হওয়া সম্ভব গোপীচন্দ্রর গীত করতোয়া নদীর উল্লেখ পাওয়া গেছে কল্লিকা পুরাণর মতে কালিকা পুরাণর মতে করতোয়া নদী পুরনি কামরূপর সীমা নির্ধারণ করে আছিল নাথপন্থী যোগী সকলে রজা গোপীচন্দ্র মানিকচন্দ্র গোরক্ষনাথ আর মীনা নাথর কীর্তি কাহিনী সমূহ গাই গাই দেশে বিদেশে দেশান্তর পরিভ্রমণ করেছিল গিয়ারসনে এনে পরিব্রাজক যোগীর মুখর পরাই মানিকচন্দ্র রাজার গান সংগ্রহ করে প্রচার করেছিল বলে অনুমান করব পারি নাথ যোগী সকলের মাজ প্রাদেশিক ব্যবধান অধিক নাছিল তেওলোক আসিল মূলত পরিব্রাজক নাথ ধর্ম আর সংস্কৃতির প্রচার উদ্দেশ্যে তেওলোকে দেশের ইঠাইর পর ইঠাইল পরিভ্রমণ করেছিল পুরনি কামরূপত নাথ ধর্ম প্রসারের একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায় আনকি রাজস্থান প্রচলিত গীতর মাজতো মূল কামরূপী সুর নিহিত হয়ে আছে বর্তমান অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলার ভিতর অঞ্চল নিরক্ষর চহালুকর মুখত এনে গীতর আবৃত্তি শুনবল পাওয়া যায় প্রশ্ন নাথ সাহিত্যের অন্তর্গত রচনা সমূহের নাম উল্লেখ করে তার চমু পরিচয় আগ্রহ দুশো পঞ্চাশটা শব্দর ভিতর আন এটি প্রশ্ন নাথ সম্প্রদায়ের সাহিত্যের অন্তর্গত বেলাত বা কাহিনী গীত সমূহের চমু পরিচয় আগবহাব দুশো পঞ্চাশটা শব্দর ভিতর এই পাত্রের পর আমি শিকিছ রামাই পণ্ডিতর শূন্যপুরাণ আর শূন্যবাদর উপর প্রতিষ্ঠিত শূন্যবাদর সত্যে বৌদ্ধ ধর্ম আর হিন্দু ধর্মের দার্শনিক চিন্তার সমন্বয় সাধিত হয়েছে হিন্দুর ধর্ম পৌরাণিক দেবতাসলের ভিতর ধর্মদেবতার বিশেষ স্থান আছে রামাই পণ্ডিতর শূন্য পুরাণ শীর্ষক গ্রন্থ ধর্মদেবতার পূজা পদ্ধতির কথা আছে কাব্যখনি ধর্মপুরাণ নামেরহে পরিচিত ধর্ম পূজা মূলত বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চলত রাহ প্রদেশত প্রচলিত অসমতো ধর্ম পূজার সত্যি জড়িত পরম্পরার পরিচয় অলেখ বৌদ্ধ ধর্মের সত্যি তান্ত্রিক হিন্দু ধর্ম সমন্বয়ে ধর্মদেবতার পূজার পরস্পর গড় লই উঠে কাব্যখনত উভয় অসমিয়া আর বাংলা ভাষার নিদর্শন পোৱা গল চর্যাপতর পিছতে গোরক্ষ বিজয় নাথ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন গোরক্ষ বিজয় প্রতীকর যোগেদি যুগর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাঙি ধরা হয়েছে মীন চেতনের তাৎপর্য হয়েছে আত্মার চৈতন্য আদর্শ বস্তু হলেহে মহাকিদ্ধ যোগীরও পতন হব পে সেই কাব্যখনির যোগেদি দাঙি ধরা হয়েছে ময়নামতির গানের বিষয়বস্তু আপেক্ষিকভাবে প্রাচীন যদিও ইয়ার ভাষা ভাষা কিছু পরিমাণে অবারচীন ময়নামতির গানত তন্ত্রমন্ত্র ও লোকী শক্তির আভাস পাওয়া যায় এই শ্রেণীর গীতর বিষয়বস্তুর বিষয়ে ধারণা লাভ করবা গল ময়নামতির চেষ্টাত গোপীচন্দ্রই যোগী জীবন যাপন করার করুণ কাহিনী ভাগ গোপীচন্দ্র গীতর কাহিনী ভাগর মাজ উল্লেখিত হয়েছে এ আসিল পাঠটোর আরম্ভ কিছু প্রশ্ন আছে শূন্যপুরাণ বলিলে কি বুঝে পুথিখন কোনে রচনা করেছিল শূন্যপুরাণত প্রকাশ পাওয়া শূন্যবাদ বলিলে কি বুঝে শূন্যপুরাণর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে কি কোয়া হয়েছে ধর্ম পূজার সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে কোন কেইজন দেবতার পূজা করা হয় ধর্ম পূজার পরস্পর অসমত কত প্রচলিত আছে বিচার কর অনন্ত কন্দলীর সঙ্গে ধর্ম পূজার কেনে ধরনের সম্পর্ক আছিল কথাগুলো চরিত এই বিষয়ে কেনে ধরনের বর্ণনা পোৱা যায় বৌদ্ধ ধর্ম আর শূন্য পুরাণৰ ধর্ম পূজাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বিচাৰ ধৰ্ম পূজাৰ হৈতে পৌৰাণিক আৰু লৌকিক কোনবোৰ দেশ জড়িত হৈ আছে গৰক্ষ বিজয় কাব্যৰ মূল বিষয়বস্তু কি গৰক্ষ বিজয়ত কদলী ৰাজ্য সম্পৰ্কে কেনে ধৰণৰ উল্লেখ বৰ্ণিত হৈছে এই আছিল আজিৰ পাঠ নমস্কাৰ আজি লৈ ইমানেই আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব ভিডিঅটো লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব অল অপচনটো সিলেক্ট কৰি ধন্যবাদ